ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஃபிஃப்த் சாப்டர் என்னென்னா கோஆடினேட் ஜாமெட்ரி ஆயத்தொலை வடிவியல் சரியா ஜாமெட்ரிங்க வேடை வந்து நம்ம டென் மார்க்கில் கேட்போம் ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெட்ரி அப்புறம் தியரட்டிக்கல் ஜாமெட்ரி அது ஜாமெட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மூணு இடத்துல ஜாமெட்ரி வருது இது வந்து கோஆடினேட் ஜாமெட்ரி இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவானாக்கா அனலிட்டிக்கல் ஜாமெட்ரி பகுமுறை வடிவியல் நினைச்சுவாங்க சொல்லுவாங்க ஸோ உங்கள் புக்கில் இருக்குது இந்த ஹைட்டிங் தான் சரியா அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த யூனிட்டை பொறுத்த மட்டுக்கும் நமக்கு ரெண்டு அஞ்சு மார்க் வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது நம்ம சொல்கிற மாதிரி டூ த்ரீ ஃபைவ் எயிட் இது ஃபிஃப்த் யூனிட் இந்த நாலு யூனிட் ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஏன்னா இதெல்லாம் கம்பல்சரி வர வாய்ப்பு இருக்குது அதிக மதிப்புன்னு என்னது வர வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் என்ன செய்யணும் ஃபோக்கஸ் கொடுத்து நிறையா படிக்கணும் பட் இது அந்த அளவுக்கு கஷ்டம்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாலு சப் டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் இதை பற்றியோ ஒரு இன்ட்ரோ ஒரு அறிமுகத்தை என்ன செய்வோம் பார்ப்போம் செகண்டு செக்ஷன் ஃபார்முலா பிரிவு சூத்திரம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் தேர்டு வந்து ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் முக்கோணத்தோட பரப்பு ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் குவாட்டினேட்டர் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபோர்த் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் தமிழில் நேர்கோடுகள் சரியா நாலே நாலு டாப் இங்கே ரொம்ப சிம்பிள் சரியா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்னு சொன்னால் இந்த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் குவாட்டினேட்டர் வந்து ஒரு அஞ்சு மார்க் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு மார்க் வர வாய்ப்பு இருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஜஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ் போட்டால் மூணே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் அஞ்சு மார்க் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் பட் இட்ஸ் ஓகே ஏன்னா அது முக்கியமான ஒரு டாபிக் நம்ம மேல் வகுப்புக்கு போகும்போது இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸோட கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படும் சரியா அதனால் இது மார்க்குன்னு மாத்திரம் இல்லாமல் கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படின்னு நினச்சி என்ன செய்யலாம் படிக்கலாம் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் த இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ கோஆடினேட் ஜாமெட்ரியோட இன்ட்ரோடக்ஷன் அறிமுகத்தை பற்றி என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் அதை பற்றியே ஒரு அறிமுகம் அதுக்கு நமக்கு என்ன தகவல் தெரியுமோ அதை நினச்சல ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கில் போகலாம் கோஆடினேட் ஜாமெட்ரினா என்ன அப்படின்னா உங்கள் புக்கிலே கொடுத்துருக்காங்க ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெட்ரி நம்ம படங்களில் வரைஞ்சி நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தகவல்களில் படங்களே இல்லாமல் ஃபார்முலா மெத்தடில் மீன்ஸ் அல்ஜிப்ரிக் மெத்தடில் அல்ஜிப்ராவை யூஸ் பண்ணி இயற்கணிதத்தை யூஸ் பண்ணி வடிவியலோட தகவல்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் யார் கோஆடினேட் ஜாமெட்ரி சரியா ஸோ கோஆடினேட் ஜாமெட்ரி என்ன என்ன ஒர்க் பண்ணுதுன்னா இந்த பக்கம் ஜாமெட்ரி இருக்குது இந்த பக்கம் அல்ஜிப்ரா இருக்குது இந்த ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்தோம் ஃபார்முலாஸ் மூலமாக அல்ஜிப்ரிக் மெத்தட் மூலமாக ஜாமெட்ரியில் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய பேராமீட்டரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பெயர் தான் என்ன பேர் கோஆடினேட் ஜாமெட்ரி ஆயத்தொலை வடிவியல் ஆயத்தலை வடிவியலில் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா செக்ஷன் ஃபார்முலா பிரிவு சூத்திரம் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன பிரிவு சூத்திரம் ரொம்ப சிம்பிள் ஏபிங்க ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்குது ஒரு நேர்கோடு இருக்குது அதை ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் இந்த ஒரு பாயிண்ட் பிங்க ஒரு பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பங்காக பிரிக்கு சரியா அதை ஒரு பங்கு எல்லுன்னும் இன்னொரு பங்கு எம்னும் என்ன செய் வச்சுக்கிட்டா அந்த பாயிண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் செக்ஷன் ஃபார்முலா சரியா கன்ஃபியூஷன் ஆகாது பத்து சென்டிமீட்டரில் ஒரு கோடு இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் நடுவு இந்த இடத்துல ஒரு கோ ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று வைக்கேன் இது என்ன பண்ணுது இந்த இதை நாலு சென்டிமீட்டராகவும் இந்த இதை பேலன்ஸ் ஆறு சென்டிமீட்டராகவும் பிரிக்கேன் ஏன்னா டோட்டலாக பத்து சென்டிமீட்டர் மீனிங் என்ன ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ரேசியோவில் என்ன செய்து பிரிக்கு ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ் எப்படி போடலாம் டூ இஸ் டு த்ரீன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன இதுதான் பத்து சென்டிமீட்டர் உடைய கோடை டூ இஸ் டு த்ரீங்கிற ரேஷியோவில் பிரிக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் என்ன பத்து சென்டிமீட்டரில் கூட டூ இஸ் டு த்ரீ எல் இஸ் டு எம் இந்த ரேஷியோவில் பிரிக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செக்ஷன் ஃபார்முலா உபயோகம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் சார் இந்த பாயிண்ட் என்ன இந்த பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எல் எக்ஸ் டு எம் எக்ஸ் ஒன் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எக்ஸ் கம ஒய் பாயிண்ட் ரெண்டாவது இருக்கும் சரியா அப்போ எல் எக்ஸ் டு ப்ளஸ் எம் எக்ஸ் ஒன் எல் எக்ஸ் டு ப்ளஸ் எம் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை எல் ப்ளஸ் எம் இந்த ஃபார்முலா படிக்கும்போது அப்படியே படிக்காமல் இந்த மாதிரி என்ன செஞ்சுக்கோங்க ஒரு படம் போட்டுக்கோங்க எப்போவுமே செக்ஷன் ஃபார்முலா போடணும்னா படத்தை போட்டுருங்க ஃபார்முலா எழுதாமே நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ஆன்சர் பண்
தட் இஸ் இன்டர்னலி உள்ளீடா உட்புறமா பெருக்கி ஒருவேளை இந்த பாயிண்ட் வெளியே இருந்து அது இந்த மாதிரி எல்இ ஸ்டீமில் பிரிச்சுன்னா அந்த ஃபார்முலா எப்படி இருக்குன்னா வெரி சிம்பிள் இந்த ரெண்டு ப்ளஸ் சாரி இங்கே ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ் இந்த நாலு ப்ளஸ்ஸை என்ன செய்ய மைனஸாக மாற்றிட வேண்டியதான் ஃபார்முலா அதே தான் எல்எக்ஸ் டூ மைனஸ் எம்எக்ஸ் ஒன் பை எல் மைனஸ் எம் எல் ஒய் டூ மைனஸ் எம் ஒய் ஒன் பை எல் மைனஸ் எம் சரியா நாலு ப்ளஸும் மைனஸ் ஆயிரும் ஓகேயா அடுத்த ஒரு ஃபார்முலா படிக்க போகிறது தட் இஸ் கால்ட் மிட் பாயிண்ட் மீனிங் என்ன நான் இங்கே ஒரு சைட் லைன் இருக்குது பத்து சென்டிமீட்டரில் ஒரு பாயிண்ட் நடுவில் வைக்க அந்த பாயிண்ட் இதை அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இதை சென்டிமீட்டராக பிரித்தா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்ன பேர் மிட் பாயிண்ட் அதான் நடந்திருக்கு ஏபியை எம்முங்க பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இப்போ இங்கே எம்முன்னு சொல்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் என்ன செய்யுது இதை ஒன் இதை ஒன் இஸ் டு ஒன் மீன்ஸ் இது பத்து சென்டிமீட்டர் இதையும் அஞ்சு அதையும் அஞ்சு தட் இஸ் ஃபைவ் இஸ் டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் இந்த ரேஷியோவில் என்ன செய்யுது பிரிச்சிச்சுன்னா அந்த பாயிண்ட் என்ன அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்ன பேர் மிட் பாயிண்ட் ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்கமா ஒய் இந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா எப்படி மாறும் நினச்சி பாருங்கள் ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்கமா ஒய் என்ன நடந்திருக்கும் பாருங்கள் இதே ஃபார்முலா தான் இங்கே எல் எம் ரெண்டுமே என்னது ஒன் இஸ் டூ ஒன்றுன்னு இருக்குது ஸோ இந்த மொத்த ஃபார்முலாவில் எல் எம்ஏ ஒன்றுன்னு மாத்திரம் என்ன ஆகும் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூன்னு மாறிடும் இங்கேயும் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூன்னு மாறிடும் ஸோ என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ இவ்வளோதான் மிட் பாயிண்ட் மிட் பாயிண்டோட ஃபார்முலா இது சரியா அடுத்து சென்ட்ராயின்னு ஒன்று இருக்குது சென்ட்ராயின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ட்ரையாங்கிளில் மீடியன்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் படிச்சுக்கணும் நடுக்கோடு சரியா நடுக்கோடுனா வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஏபிசி இருக்குது இந்த ஏலேருந்து ஆப்போசிட் சைடோட சென்ட்ரு பாயிண்ட்டுக்கு ஸோ டிங்கிறது என்னென்னா இந்த பிசியோட சென்ட்ரு பாயிண்ட் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டையும் இந்த ஏயும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய கோட்டுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் மீடியன் ஸோ ஏயோட மீடியன் யார் ஏடி அதே மாதிரி பியோட மீடியன் யார் பிஇ நடுக்கோடு That is, so B இங்க இதில் இருந்து ஏசியோட சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு வரையக்கூடிய இந்த பீங்க கோடு தான் இஸ் த மீடியன் ஆஃப் த வெட்டக்ஸ் பி சரியா ஸோ இந்த மூணு மீடியனை மென்ஷ் செய்யலாம் வரையலாம் மூணு மீடியனும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர்செக்ட் ஆகுதே அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்ன பேர்னா சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சென்ட்ராய்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் என்ன பண்ணா வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த மிட் ஒரு லைன்னா மிட் பாயிண்ட்டுக்கு என்ன செஞ்சோம் அதே மாதிரி மீடியம்னா மூணு பாயிண்ட் வரும் ஏபிசி ட்ரையாங்கிளோட மூணு வெட்டிசஸ் வந்து மூணு உச்சிகள் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எக்ஸ் ஒன் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க மாதிரி எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ மூணு பாயிண்ட் இங்கே த்ரீ இருக்கிறதுனால என்ன செய்யணும் மூணுன்னு போட்டுக்கணும் ஸோ இதே ஃபார்முலா சென்ட்ராயிட்டு எப்படி மாறுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை த்ரீ ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மார்க் கொஷின் அடிக்கடி என்ன செஞ்சுருக்காங்க கேட்டுக்கிட்டுருக்காங்க செக்ஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த சம சால்வ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு புள்ளி நாலு ஃபைன் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரை செக்ஷன் ஆஃப் த லைன் செக்மெண்ட் ஜாயினிங் ஃபோர் கமா மைனஸ் ஒன் அண்ட் மைனஸ் டூ கமா த்ரீ சரியா தமிழில் அதை ரீட் பண்ணுறேன் நாலு கமா மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் த்ரீ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டு துண்டை லைன் செக்மெண்ட் ஓகே கோட்டு துண்டை மூன்று சமபாகங்களாக ட்ரை செக்ஷன் பிரிக்கும் புள்ளிகளை காண்க சரியா கொஷின் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த லைனை ஜாயின் பண்ண ஸோ நமக்கு இங்கே ஒரு லைன் இருக்குது இந்த லைனோட பாயிண்ட் என்ன ஃபோர் காமா மைனஸ் ஒன்று இன்னொன்று மைனஸ் டூ காமா மைனஸ் த்ரீ இந்த லைனை மூணு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கும் மேபி இது பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் இந்த கோடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மூணு ஈக்குவல்னால் நாலு சென்டிமீட்டர் நாலு சென்டிமீட்டராக பிரிக்கக்கூடிய கோடு ஸோ இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மூணு ஈக்குவல் செக்ஷன்னா ட்ரை செக்ஷன்னா என்ன தான் மூணு ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் மூன்று சமபாகங்கள் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டை பீன்னு வச்சுக்கிறதே இன்னொரு பாயிண்ட் ஸோ ஒரு கோட்டில் ரெண்டு புள்ளி வச்சுட்டா அது என்ன ஆகிறோம் மூணு பாகமாக பிரியும் நம்ம மூணு ஈக்குவல் பாட்டாக பிரிகிற மாதிரி நினச்சி இப்போ வச்சுருக்கோம் சரியா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன இதுதான் கேள்வி ஸோ இந்த ஜாம் லைனை மூணு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கக்கூடிய ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் த பாயிண்ட்ஸ் டூ
நம்ம இதில் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா பீயும் கியூவும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு சரி ரெண்டு பாயிண்ட்லையும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் யார் எடுத்துக்கலாம்னாக்கா பி பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்குள்ளே படத்தை நான் இங்கே போட்டுக்கிடுதேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன ஃபோர் கமா மைனஸ் ஒன்று இந்த பாயிண்ட் மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் த்ரீ நடுவில் பி பாயிண்ட் மொத்தம் எடுத்துக்கிடுதேன் பி பாயிண்ட் ஸோ பி பாயிண்ட் என்ன எடுத்தோம்னா இங்கேருந்து பி பாயிண்ட் ஒன்றில் இருக்குது இங்கேருந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்னென்னா ஒன்று அப்புறம் இன்னும் ஒன்று ஒன்று ஆனால் என்ன ஆகுனா பாயிண்ட் ஒன் இஸ் டு டூன்னு இருக்கும் மீன்ஸ் இந்த பிங்க பாயிண்ட்டு இந்த இடத்துலேருந்து ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பின்னு வச்சுக்கலாம் ஏங்க இடத்துலேருந்து ஒன் ரேஷியோலையும் பிங்க இடத்துலேருந்து டூ டைம்ஸ் ஆகும் என்ன செய்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ பி பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இதுக்கு ஃபார்முலாலாம் எழுதுன அவசியம் இல்லை டேரெக்டாகவே என்னெல்லாம் எழுதலாம் நம்ம இங்கே நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் எல் எக்ஸ் டு எம் எக்ஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எப்போவுமே எக்ஸ் தான் ஸோ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ எல் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எம் எக்ஸ் ஒன் ஸோ டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் டிவைட் பை எல் ப்ளஸ் எம் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஃபார்முலாவே ஞாபகம் வச்சுக்கிட வேண்டாங்க இதை வச்சு இதை இதை வச்சு இதை இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி கீழே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் பாயிண்ட் கிடச்சா அப்போ ஒய் பாயிண்ட் யார் எல் ஒய் டூ எம் ஒய் ஒன் அப்போ ஒன்றை வச்சு மைனஸ் த்ரீ பிறக்கணும் மைனஸ் த்ரீ ரெண்டை வச்சு மைனஸ் ஒன்றை பிறக்கணும் மைனஸ் டூ டிவைட் பை எல் ப்ளஸ் எம் த்ரீ ஸோ நம்ம ஆன்சர் கிடச்சிருச்சுங்க ஸோ இது என்ன ஆகும்னா மைனஸ் சிக்ஸு இங்கே நம்ம கிடைக்கிறது மைனஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீ ஸோ உங்கள் ஆன்சர் டூ சாரி ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீ உங்கள் ஆன்சர் டூ இங்கே என்ன ஆன்சர் கிடைக்கணும் மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ ஸோ இதாங்க அந்த பாயிண்ட் பிங்க பாயிண்ட் வந்து இதுதான் சரியா ஸோ கிடச்சிச்சு பி கிடச்சிது அடுத்து என்ன பாயிண்ட் கிடைக்கணும் கியூங்க பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கியூங்க பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம பாயிண்ட் என்னது ஏங்க பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது பிங்க இது இங்கே இருக்குது இது என்ன ஆகும் ஃபோர் காமா மைனஸ் ஒன் இன்னொன்று என்னென்னா மைனஸ் டூ காமா மைனஸ் த்ரீ இப்போ கியூ பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ கியூ பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னா பியில் இருந்து ஸோ இது ஏ இது பி பியிலேருந்து ஒன்றும் ஏலேருந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ இருக்குது ரேஷியோ கொஞ்சம் மாறி இருக்கு சரியா கியூ பாயிண்ட்டுக்கு டூ இஸ் டூ வைக்கணும் பி பாயிண்ட்டுக்கு ஒன் இஸ் டூ வைக்கணும் அதான் வித்தியாசம் சரியா அது ஏன் வைக்கணும் இந்த கிளாஜிக் படி ட்ரை செக்ஷன் இருக்கும் ஸோ கியூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே தான் எல் எக்ஸ் டூ டூ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஃபோர் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் பை எல் ப்ளஸ் எம் அதே த்ரீ தான் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அப்புறம் எல் ஒய் டூ மைனஸ் சிக்ஸு ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்று பை த்ரீ ஸோ உங்கள் ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா இது ஜீரோ ஆயிரும் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஜீரோ இது மைனஸ் செவன் பை த்ரீ ஸோ இதுதான் கியூ பாயிண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் கியூ பி பாயிண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் கியூ பாயிண்ட் ஸோ லெட்ஸ் குயிக்லி வெரிஃபை த ஆன்சர் ஸோ பி பாயிண்ட் இஸ் டூ கமா மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ கியூ பாயிண்ட் இஸ் ஜீரோ கமா மைனஸ் செவன் பை த்ரீ ஸோ இந்த ரெண்டு லைனுக்கு ஆன்சர் சில சமயங்கள் அஞ்சு மார்க் கொஷினா கூட இதை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் குவாட்டர்லேட்ரல் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அதாவது முக்கோணத்தின் பரப்பு அதில் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து எடுத்திருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்டும் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் டென்னும் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் இதை முடிக்கலாம் அப்புறம் இங்கே வரலாம் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஹூஸ் வெட்டீசஸ் ஆர் ஒன் கமா டூ மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபோர் அண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் கமா மைனஸ் சிக்ஸ் தமிழில் இந்த கொஷின் எப்படி போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒன் கமா மைனஸ் டூ த்ரீ கமா மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் கமா மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிய புள்ளிகளை முனைகளாக கொண்ட வெற்றிசஸ் நீங்கள் சொன்ன வார்த்தை வந்து முனைகள் முனைகளாக கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பை காண்க அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும் ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஹூஸ் வெட்டிசஸ் ஆர் டட் அட் டாட் நீங்கள் என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கொஷின் ஃபார்முலா அது இதெல்லாம் இது இல்லை ப்ளைண்டாக நம்ம சொல்கிறது ஃபாலோ பண்ணாலுமே உங்களுக்கு என்ன அஞ்சு மார்க் வந்துடும் பெரும்பாலும் இந்த கொஷின் வந்து ஃபைவ் மார்க் கேட்க மாட்டாங்க ஏரியா ஆஃப் குவார்ட்டரில் நாலு பாயிண்ட் இருக்குது அதை தான் கேட்பாங்க பட் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்
minus 5, minus 6. Upper end up in the point of thermor. The mother line up in the king, they find a thermor. In the old line, other than over marker and a marker, either cave and the Kodadanga. Ipan up on a parn parning, get a conchivish mark. Saria first in the one other in the Kilanga. Ingerning, Ingerning, a pattern of a chicken, one rende, moon a jody character. Saria pretty chatter company, one length four. Second question, the third part. Third is the fourth. Is the is the now, multiply the rule. Where is the multiply rule? So, the sign plus the answer. Where is the sign? Minus the answer. One is plus. So, the answer plus the Minus the minus the multiply the plus the So, the answer minus the plus the answer. So, the answer is minus the answer. So, minus the the summer is easy, and I get careless mistakes between a minus plus math and answer. Okay, now we have to answer the moon. The moon is simple. The answer is minus 1. The answer is the answer. Now, the remaining number is the answer. The answer 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 is the answer. So, the answer is the answer. So, the answer is the answer. So, the answer is the 4 into minus 5, minus 20. Minus 6 into 1, minus 6. This is the minus 6. 2 minus 3, minus 6. 4 minus 5, minus 6. Minus 6 plus 1, minus 6. So, if you have a diagram, the answer is minus. How do you add this? The addition is the same as the general math. Even anihil nanti tu mudah kuda, ini senjor matrices nanti tu mudah kuda. An the addition ini senjor over time soli dunda. Ninguhe sayi mandi itu one nila, one sayi nara nda add panni ada ada ya lah. Where over sayi nna subtract panni peri nama mroda sayi. Ini bala dah. Dua dua kans perjuangan. So nahl pada nanti irbat rend, irbat rend la patu pochina panand, mudi jis. Ninguhe over minus sirik. Ninguhe all minus. Apo minus subtract panni nro kuda de. Semua minus ada, ada add dah mana, orang A sign ada, add pun. Iri bade, iri bata ada, nupat rend. Ingat bracket kulo orang nupat rend itu, veli, sorry bracket kulo orang minus nupat rend itu, veli yang orang minus, apa rende sehat yang naik orang, plus nupat renda, naik orang. Orang chinna orang, ini apa nama miss pani dong? Indah ya farm la lehna orang, nama front la orang one by two, engkau tu baru. Ina orang one by two, one by two. Abang ni itu baru, seria. Gak pernah mai elok dikau, na seria one by two potong. So one by two multiplied by means in the bracket itu kita ni ada ke multiplication itu. So twelve plus thirty two, mana the answer? Twelve plus thirty two, forty four. So ini yang kita answer puning answer twenty two. So ini elok dina heading ini, dasar level level chess level kita turun bodoh dulu. Area of triangle mukodat tin parap. Kami cuma pot, answer ni siapa? Iri betul rendah ni cuma pot, apa? Ini siapa? Parap, yeri, apa? Ini siapa? English punya siapa? Square units ni ada tu, kan? Tapi mana? Sadhira alat gel, apa ni? Ada tu, kan? Ia orang tuh orang tuh terkini apa? Ini siapa? Vidain orang tuh ada tu, kan? Nalai, tapi le. So, nak ingat ada tu, kan? Square units, SQ pot, dot, macam units ni cuma pot, kan? Tapi mana? Ia orang sadhira alat gel ni pot, kan? Answer, apa? Ini ada tu, kan? Inga orang orang yang lalai lah, abang nalar kadai sini answer lah ini adalah unit cut time yang lalai dirikan. Next tour summer dikla example 5.0, 5.10, yaitu kita anjir puli 1.0. So that the points are A, B, C are collinear. Mungkin point yang berdua collinear ini tengah. Inga orang baru tu kuda, inda mau ini banding area kandu beriye, ada mukaan di parap kandu beriye, baru tu itu meal lah. Anak ini soler kanga. Moon point collinear. Ini dalam Tamil leh tu khusus ni apa dia lakukan? A, B, C, A, ini moon dua puli kelum. Cold amai benda, cold amai benda. Moon ura line leh. Or point inge, inor point inge, inor point inge. Moon ura line leh. Nda, anda moon point aje, orang la triangle form benda mudiyah. Means or straight line leh. Nda, form benda mudiyah. Apo or moon puli bende ura coat leh irik na. Nama apa dia solal apa dia na? Anda tiga point ke area parap kandu putihnya na, orang tu baru baru ada. Yang na, na tiga ni apa dia? 
ஒரே லைனில் இருக்கு ஒரு லைனுக்கு பரப்பு உண்டா இட்ஸ் ஒன் டைமென்ஷன் ஒரு பரிமாணம் லைனுங்கிறது ஒரு பரிமாணம் அதுக்கு என்ன கிடையாது லென்த் ம நீளம் மட்டும்தான் உண்டே தவிர பரப்பு கிடையாது ஏரியா கிடையாது அப்போ அப்படி ஒரு மூணு பாயிண்ட்டுக்கு ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிச்சா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஏரியா வந்து ஜீரோன்னு வரும் சரி நான் சொன்னது எதுவும் புரியலைன்னா நீங்கள் என்ன மனசு வச்சுக்கோ கொல்லி நியர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா கொடுக்குறது மூணு பாயிண்டாக நாலு பாயிண்டாக ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு பாயிண்ட்னா ட்ரையாங்கல்னு வச்சுக்கோங்க நாலு பாயிண்ட்னா குவாட்டிலேட்டர் அது நம்ம அப்போ எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட் கொடுத்து கொல்லி நியர்னு கொடுத்தா உங்கள் ஆன்சர் சீட்டில் ஃபஸ்ட்டு எழுத வேண்டியது இங்கே எழுதுன அதே தான் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ப்ராக்கெட்டில் ஒன் பை டூ முன்னாடி போட்டுக்கோங்க மறக்காம இந்த மூணு பாயிண்ட் அப்புறம் எழுதுற மாதிரி எழுதிக்கோங்க டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்புறம் என்ன பண்ண இந்த மொதல் பாயிண்ட் திரும்ப எழுதியிருக்கோம் அப்போ டூ த்ரீயே திரும்ப எழுதிருக்கோம் சரியா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ மல்டிபிளிகேஷன் வளர்க்க முடியல ஃபோர்னு ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஜீரோனா ஜீரோ நாலு இன்னு மைனஸ் மூணு மைனஸ் பன்னெண்டு ஆறு மூணா பதினெட்டு என்ன பதினெட்டு ப்ளஸ் பதினெட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து போகணும் ஒரு மைனஸ் நடுவில் ஒரு மைனஸ் போட்டிருக்கோம் அதை மைனஸ் அப்புறம் கீழே இருந்து வேணும் முன்னாங்க பன்னெண்டு ஜீரோ மைனஸ் ஆறு ஸோ முன்னாங்க பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஆறு ஸோ ப்ராக்கெட்டை முடிச்சுருங்க ஒன் பை டூ ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன வரும் மைனஸ் பன்னெண்டு ப்ளஸ் பதினெட்டு அப்போ என்ன சொல்லுங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணி பெரிய நம்பரோட சைனை போட்டால் ஆன்சர் சிக்ஸ் உள்ளே என்ன வரும் பன்னெண்டில் ஆறு போச்சுன்னா பன்னெண்டில் ஆறு போச்சுன்னா ஆறு உள்ளே வந்து ப்ளஸ் இப்போ வெளியே இருக்க மைனஸும் ஆறு மைனஸ் ஆறுன்னு வரும் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் என்ன வரும் ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் என்ன வந்துடும் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ வச்சு ஒரு தான் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆன்சர் ஜீரோ ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஜீரோ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஜீரோ சதுர அலகுகள் கிடச்சிருக்கு இப்போ அங்கே இதையோட ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா கேட்டிருக்கிறது என்னது ஃபைண்ட் த ஏரியா ஏரியாவை கண்டுபிடிங்கிறதுனால ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிளை முடிச்சிட்டிங்க ஆனால் இங்கே ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கேட்கல அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன மூணு பாயிண்ட்டை கொல்லி நியர்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏரியா கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்போ லாஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கட்டாக எழுதணும் என்ன எழுதணுன்னா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் ஆர் விச் இம்ப்ளாய்ஸ் விச் இம்ப்ளாய்ஸ் கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொல்லி நியர் கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஆர் ஏபிசி ஆர் கொல்லி நியர் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கணும் தமிழ் எழுதனா முக்கோணத்தின் பரப்பு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனவே எனவே கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் கோடமைவன அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கணும் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் குவாட்டிலேட்டர் முன்னாடி என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அது அஞ்சு மார்க்கில் வர்றதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு கம்மி ஆனால் குவாட்டிலேட்டர் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப ஈஸி அஞ்சு மார்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக வாங்கலாம் மொத்தத்தில் ஒரு எக்ஸாம்பிளில் ஒன்று எக்ஸசைஸில் மூணோ நாலோ இருக்குது ஸோ ஒரு அஞ்சு கணக்கு பார்த்தீங்கன்னாலுமே ஒரு அஞ்சு மார்க் வாங்கிக்கலாம் எவ்வளோ ஈஸின்னு பாருங்கள் ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லைன் உங்கள் ஆன்சர் சீட்டில் முதல் லைன் என்ன இருக்குன்னா ஏரியா ஆஃப் குவாட்டிலேட்டர்னால் என்னென்னு தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு குவாட்டிலேட்டர் இது ட்ரையாங்கிள்னா மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் மூணு புள்ளி இருக்கும் குவாட்டிலேட்டரில் என்னென்னா நாலு பாயிண்ட் இருக்கும் அதான் நாலு பக்கங்கள் வந்து இருக்கும் நாலு சைடு வந்து இருக்கும் நாலு சைடு இருக்கிறதுனா என்னது சதுரங்களை சொல்லலாம் செவகத்தை சொல்லலாம் எனி திங் எனி திங் விச் ஹேஸ் ஃபோர் சைட்ஸ் எனி திங் விச் ஹேஸ் ஃபோர் இப்படி ஒன்று இருக்குது இப்படி ஒன்று இருக்குது இப்படி ஒன்று இருக்குது திரும்ப இப்படி ஒன்று இருக்குது இதுவும் என்ன தான் குவாட்டிலேட்டர் நாலு சைடு இருந்தால் போதும் இட் இதுக்கு இந்த உருவம் அந்த உருவம்னு இல்லை எப்படினாலும் இருந்தாலும் இப்படி இருந்தாலும் இது என்ன தான் குவாட்டிலேட்டர் தான் ஸோ குவாட்டிலேட்டருக்கு தேவை நாலே நாலு சைடு நாலு சைட்னா நாலு புள்ளி இருக்கும் நாலு முனைகள் இருக்கும் சரியா கொஸ்டின் என்னென்னா ஃபைன் தி ஏரியா ஆஃப் குவாட்டிலேட்டர் ஹூஸ் ஆர் சாரி ஃபார் இட்ஸ் ஃபார்ம்டு பை த பாயிண்ட்ஸ் இந்த நாலு பாயிண்டால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது சரியா தமிழில் சொன்ன என்னென்னா இந்த நாலு பாயிண்டை கொண்ட நாற்கரத்தின் நாற்கரத்தின் பரப்பை காண்கன் தமிழில் இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட் இது ஏரியா ஆஃப் குவாட்டிலேட்டர் குவாட்டிலேட்டர்னா ஃபுல்லாக எழுதலாம் இல்லைன்னா ஒரு சதுரத்தை போட்டுக்காம ஏன்னா அது ஒரு குவாட்டிலேட்டர் தான் வழக்கம் போல் ஒன் பை டூ
same work in game one minus four minus two so triangle la moon point and extra or point put on knowledge in already knowledge extra on a put on the anjay chivitya seven so you go on the one of the book of orange orange club but on the public evaluation la part of the group any market area the first line in the line already tell me over marker and a marker could throw on okay so, we will do the same method. That is the triangle. So, we will do the same method. 1, 2, 3, 4. 4 inch, 20 plus 0. Minus 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 plus 0. Minus 3 minus 2 plus 6. 3 3 1. 2 minus 4. 3 inch. That is the same method. 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 This is the same method. So, 2 into 3 plus R. 2 into minus 2 into minus 3 plus R. Minus 5 into 3 minus 10 inch. Minus 2 into plus 2 minus 4. 3 is 12. Minus 12. Minus plus careful. If you go to the next one, you can check. If you go to the next one, you can check. If you go to the next one, you can check. If you go to the next one, you can check. So, if you go to the next one, you can check. और माइनस पोटी इंगो और ब्रैकेट पोटर का आप रख वैली ये इंद ब्रैकेट पोटर का सो आप डी फॉलो करने ये ना इंद मत्त तो को वैली ये ना यार रखा आ फोन बाई टू वैली ये रखना रहता वन बाई टू ये ना नडक पोते ईर्वते प्लस आरे ईर्वत्ता आरे नुपत्ति अंच ईर्वत्ता आरे नुपत्ति अंच नुपत्ति जला नाल कुछ ना नुपत्ति what is the minus? What is the sign of the sign? If the sign is the plus, it will be the minus. If the sign is the plus, it will be the plus. So, what do we do? The sign is the plus. If the sign is the R, it is the same. Minus 6R is the same. So, minus 6R is the same. So, minus 6R is the same. Minus 10R is the same. Minus 10R is the same. So, the value is the same. So, the value is the same. So, the value is the same. So, bracket in the mother report. Okay, so 1 by 2, bracket in the open bracket. 31 plus 25. 31, 40, 40. 41, 40, 50, 60. Okay. Half watch cancel. 2, 2, 4. 1, 2, 2, 4. So, equal to 28. So, you can answer the answer. Area of Quadrilateral, பாருங்க, புல்ல அல்துனும் இல்லைனா சதிரம் போட்டு காம்சிட்டு, 28 நின்னு போட்டு விட்டாதீங்க, ஏரியானு போட்டு, ஏரியானு போட்டா, square units கட்டாயம் சதிர அழகுகள்னு போடுனோம். ஒரு வேல் இங்க மரந்தால் answer நின் எடுத்தில் தீட்டீங்கினுவிட்டுக்கும் சதிர அழகுகள் சொல்லி முடிங்கள் ரம்ப easy அஞ்சு பருங்க 1, 2, 3, 4, 4, 5 மார்க்கு வாங்கிட்டீர்கள் இதில் இதில் இருக்கு குடியா அடுத்து வரு இது exercise number 5.2ல அஞ்சாது கணக்கில் first இது சு அஞ்சிரே 3 example இருக்கு 3 exercise இருக்கு அதில் first இது பார்க்கு சிரிய speed பார்க்கலாமா area of speed நான் பண்டு 6,9,7,4,4,2,3,7 திரும்மே? first இதில வந்து எல்லாதுக்கு doubt இருக்கும் clockwiseல, anti-clockwiseல, படம் போட்டு அப்படியில் அல்லதன் doubt இருக்கும் நீங்கள் எப்படி அல்லதனால் answer கரட்டாதா வரும் ஒரே ஒரு difference வரும் சிலசமேங்கள்ல answerல minus வந்தும் கரட்ட அடுத்தா minus வராது பட் அதபத்தி ஒன்னில் பிரச்சினில் last answer நிடுத்து பலச்சில் answer போட்டு என்ன செய்துருங்கள் square units போடுங்கள் அந்த ஒன்னுதாம் வித்தியாசு வரு மதப்படி இது எந்த confusionம் கடையது எப்படி orderல குடுத்துருக்கும் அந்தை orderல் எடுதுங்க order change பண்ணும் அவிச்சியம் இல்லை so 1 by 2 வலக்கம் போல 1 2 3 4 6 நாங்க 24 ஏல் 2 14 4 28 3 27 Ayamana apa tuh? Jadi, arah mana betulnya? Ia lama hari beti mune. Nana angka pada nara. Iri mohon arah. Ayam lupa tuh? Jadi, arah lama apa tuh? Rendah. 
ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் ஆஃப் இன்ட்டு இருபத்தி நாலு பதினாலு இருபத்தெட்டு இருபத்தேழு ஸோ இதோட மொத்த ஆன்சர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன்டி த்ரீ வந்து கிடைக்கி ஒரு மைனஸ் இதோட மொத்த ஆன்சர் நீங்கள் பாருங்கள் அறுபத்தி மூணு பதினாறு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு எல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நூற்றி இருபத்தி ஏழு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ உங்கள் ஆன்சர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் பை டூ இதிலேருந்து இதை இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேர்ட்டி ஃபோர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே என்ன இருக்கு மைனஸ் பெரிய நம்பருக்கு முன்னாடி மைனஸ் இப்போ உங்கள் ஆன்சர் இதில் தான் வரும் மைனஸில் தான் வரும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன செய்யும் பதினேழு கிடைக்கும் மைனஸ் பதினேழு இந்த ஒரு வித்தியாசம்தான் நீங்கள் ஆர்டரை மாற்றி எடுக்கும்போது நடக்கும் மீன்ஸ் ஆன்சர் அதே தான் வரும் எந்த ஆர்டரில் எடுத்தாலும் ஆன்சர் அதே தான் வரும் ஆனால் மைனஸ்க்கு போயெல்லாம் ப்ளஸ் அங்கே வரும் இல்லைங்க மைனஸ் வரும் ஆனால் கடைசி ஆன்சர் நீங்கள் எழுத வேண்டியது ப்ளஸ்ஸில் தான் ஆன்சரை போடணும் ஸோ லாஸ்ட்டு இங்கே போடுங்க ஏரியா ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் குவார்டர் லேட்ரல் நாற்கரத்தின் பரப்பு ஈக்குவல் டு மைனஸ் பதினேழு என்ன பண்ணோம் ஈக்குவல் டு பதினேழு சதுர அலகுகள் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் சொல்லி முடிச்சிடலாம் இல்லை ஆன்சர்னு இன்னும் ஒரு லைன் என்ன செய்யலாம் எடுத்து எழுதலாம் தேவைனா ஒரு டைம் என்ன செய்யலாம் எடுத்து எழுதிட்டு கட்டாயம் இங்கே எங்கேயும் மறந்துட்டாலும் யூனிட்டை மறந்துட்டாலும் கடைசி ஆன்சரில் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு ஆன்சர் ப்ளஸில் தான் போடணும் போட்டு யூனிட் கட்டாயம் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அல்லது சதுர அலகுகள் போடணும் போட்டிங்கன்னா அஞ்சு மார்க் முழுசாக என்ன செஞ்சிடலாம் வாங்கிடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அதே நாலு ஸ்டெப்பு யூ வில் கெட் ஆன்சர் ஏரியா ஆஃப் கோஆர்டினேட்டரில் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு எக்ஸசைஸ் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃபைன் தி ஏரியா ஆஃப் கோஆர்டினேட்டரில் நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருங்க நாலு கரத்தின் பரப்பு ஸோ ஃபஸ்ட் லைனு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் லைன் என்ன எழுதுவோம் ஒன் பை டூ மறக்காமல் போட்டுருங்க நாலு பாயிண்டே வந்து எழுதணும் மைனஸ் மூணு நாலு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஆறு நாலு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு அப்புறம் இந்த ரிப்பீட் ஆகும் மைனஸ் மூணு நாலு ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ பதினெட்டு ப்ளஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் எட்டு ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் நாலஞ்சு இருபது மைனஸ் இருபது ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாங்கள் மைனஸ் இருபத்தி நாலு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஆறு ப்ராக்கெட்டை பாடுங்க இங்கே ஒரு ப்ராக்கெட் முடித்து அங்கே ஒரு ப்ராக்கெட் முடிச்சிடணும் ஓகே அப்புறம் ஒன் பை டூ என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் பதினெட்டு ப்ளஸ் எட்டு இருபத்தாறு முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு உள்ளே என்ன இங்கே என்ன வரும் இருபது இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு இது ஒரு ஐம்பது இது ஒரு ஒன்று முப்பத்தி ஐம்பத்தொன்று வரும் ஸோ இங்கே ஒரு மைனஸ் உள்ள வரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு சேர்த்து என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் சார் ஒன்று ரெண்டு மூணு கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஓகே ஸோ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஒன் பை டூ வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஆறு வரும் இங்கே ஒரு எயிட் வரும் ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி வந்து வரும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஸோ ஏரியா ஆஃப் குவார்டர் லேட்டர் லாஸ்ட் ஆன்சர்னு வேணால் எடுத்து எழுதுனாலும் எழுதிக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த குவார்டர் லேட்டர் நாலு பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் சொன்னால் நாற்கரத்தின் பரப்பு குவார்டர் லேட்டர்னால் நாற்கரத்தின் நாற்கரம்னு அர்த்தம் ஏரியானால் பரப்புன்னு அர்த்தம் ஏரியா ஆஃப் குவார்டர் லேட்டர் ஒரு சதுரம் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் எதுவுமே தெரியல இந்த லைன் எழுதினா கூட ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் இதுக்கே கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் பை டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருபத்தி எட்டு மைனஸ் இருபத்தெட்டு ஜீரோ ஐரெண்டா பத்து மைனஸ் பத்து நாலஞ்சு இருபது மைனஸ் இருபது மைனஸ் ஜீரோ முப்பத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் முப்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் இருபது மைனஸ் ரெண்டு ஸோ ப்ளஸ் எயிட் ஸோ என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒன் பை டூ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் இருபத்தெட்டு முப்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு ஐம்பத்தெட்டு ஸோ மைனஸ் ஐம்பத்தி எட்டு இங்கே என்ன வரும் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் எட்டு நாற்பத்தி மூணு 
நாற்பத்தி மூணோட இருபது ஆட் பண்ணிங்கன்னா அறுபத்தி மூணு வரும் என்ன அறுபத்தி மூணு மைனஸ் அறுபத்தி மூணு வந்து வரும் பாருங்கள் இங்கே வெளியே ஒரு மைனஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மைனஸ் ரைட்டா உள்ளே இருக்கிறது ப்ளஸ் தான் ப்ளஸ் அறுபத்தி மூணு தான் பட் இந்த மைனஸ்னால இது மைனஸ் ஆயிடுச்சு அடுத்து ஒன் பை டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா எட்டு மூணு பதினொன்று அஞ்சாயிரம் பதினொன்று நூற்றி இருபத்தி ஒன்று பட் ஆன்சர் எதில் இருக்குது ரெண்டுமே மைனஸ்னால் ஆட் பண்ணி அதே அடையாளத்தை போடணும் ஸோ ஒரு மைனஸ் இருக்குது மறந்துடாதீங்க ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் நூற்றி இருபத்தொன்னு ரெண்டாவில் கேன்சல் பண்ணி ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு ஒன்று போகாது ஜீரோ அது ரெண்டா பத்து மைனஸ்னு ஆன்சர் வரும் ஆனால் ஆன்சர் மைனஸில் போடலாமா போடக்கூடாது ஸோ ஈக்குவல் டு இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் லைன் எழுதுங்க சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் எது ஏரியா ஆஃப் குவாட்டிலேட்ரல் கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரியில் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ்னால் நமக்கெலாம் தெரியும் ஏதோ ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக கனெக்ட் பண்ணால் த ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட மிக குறுகிய தொலைவு ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெஃபினேஷன் வந்து இருக்குது ஸோ நான் இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு கார்டிஷன் பிளேனில் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரைட் லைன் கார்டிஷன் பிளேனாக பயந்துட வேண்டாம் எக்ஸு ஒய் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம போட்டு அதில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸில் பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணி ரெண்டு பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஸ்ட்ரைட் லைன் இங்கே அதை தான் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்குது இதுதான் நம்மளோட கோஆர்டினேட் ஆக்சஸ் இந்த ரெண்டு ஆக்சஸை பேஸ் பண்ணி தான் நான் மூணு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டிருக்கேன் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டிருக்கேன் இது வந்து என்னோடய ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் மை ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன்று அப்புறம் அதுக்கு பேரலெல்லாம் இன்னொரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டிருக்கேன் அது வந்து நம்பர் டூ பேரலெல்லாம் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் என்ன ஸ்லோப்பில் இருக்கோ அதே ஸ்லோப்பில் அதே மாதிரி போட்டால் அதுக்கு பேர் பேரல் லைன் இப்போ ட்ரைவர் ட்ராக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் எப்படி போதோ அதே மாதிரி இன்னொரு லைன் போய்கிட்டு இருக்கும் அதனால தான் அது பேரல் லைன்னு சொல்கிறோம் அதே மீனிங் தான் இது இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரெண்டு லைன் எப்படி இருக்கு பேரலாக இருக்கு ஓகே மூணாவது ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் இந்த லைன் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் எப்படி இருக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கு ஸோ இந்த கிராஃபை பார்த்தோன்னு பயப்பட வேண்டாம் இந்த ரெண்டு லைன் பேரல் லைன்ஸு இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் இந்த லைன் தேர்ட் லைன் வந்து பெர்பண்டிகுலர் லைன் செங்குத்து கோடு ஸோ இந்த ஒன்று ரெண்டு இணை கோடுகள் பேரல் லைன்ஸு இந்த ஒன் அண்ட் டூக்கு இது செங்குத்து கோடு ஓகே நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம டிக்னாம் நம்ம சாரி நம்ம கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரியில் உள்ள ஃபார்முலாஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இது என்னென்னா ஏங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பீங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டேன் ஏ பாயிண்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எப்போவுமே ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து எக்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஒய்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ உதாரணம் ஏ பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன்னா இங்கே இருந்து எக்ஸ் ஒன் டிஸ்டன்ஸில் அந்த பாயிண்ட் இருக்குது அப்புறம் ஒய் ஒன்னா இங்கே இருந்து ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் பாயிண்டில் இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ்லேருந்து எக்ஸ் ஒன்னும் ஒய்லேருந்து ஒய் ஒன்று போட்டால் இந்த பாயிண்ட் இங்கே வரும் அதான் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அதே மாதிரி பீக் பாயிண்ட் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ மீன்ஸ் எக்ஸ்லேருந்து எக்ஸ் டூ பாயிண்ட் இது ஆரிஜின் ஜீரோ கமா ஜீரோ எக்ஸ்லேருந்து எக்ஸ் டூ வருது ஒய்லேருந்து ஒய் டூ இங்கே வருது அப்போ ரெண்டு ஜாயின் ஆக கிடையாடா எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இதை கண்டுபிடிக்க நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டு இங்கேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டால் இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் ஆகும் செங்கோண முக்கோணமாக கிரியேட் ஆகும் இந்த செங்கோண முக்கோணத்தில் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் இது நைன்டி டிகிரி அப்போ இது என்னது ஹைப்போட்டினியஸ் அப்போ நம்மளோட ஏபி அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு என்னது ஹைப்போட்டினியஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஒன்று இன்னொரு ஒரு பர்சன் வருவார் ஹூ இஸ் பித்தாகரஸ் பித்தாகரஸ் ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா கை ஹைப்போர்டினியஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வருமோ அதே வேல்யூ தான் மற்ற ரெண்டு சைடையும் ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டுனா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு ரூல் சொல்லியிருக்காரு இது எந்த இடத்துக்கு வேணால் நீங்கள் என்ன செய்ய போட்டு பார்க்கணும் நம்ம நிறைய இடத்துல என்ன செஞ்சுருக்கோம் இந்த பித்தாகரசியத்தை நம்ம நிறைய இடத்துல வெரிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ யூ நோ வெரி வெல்
ஒரு சைடோட ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இன்னொரு சைடு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹைபோட்டினியஸ் நான் என்ன வச்சுருக்கேன் டின்னு வச்சுருக்கேன் டிஸ்டன்ஸ் டி ஸ்கொயர் கிடையாது அப்போ ஸ்கொயரை எடுத்துகிட்டா என்ன போட்டுருலாம் ரூட் போட்டுடலாம் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா இஸ் அக்கார்டிங் டு யாரோட தேரத்துலேருந்து வருது பைத்தாக்கோரஸ் தேர் பித்தாக்கோரஸ் தேரத்துலேருந்து வருது அவரோட தேரத்தை யூஸ் பண்ணி தான் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஃபார்முலா எழுதியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லோப்னு ஒரு கான்செப்ட் படிக்க போகிறோம் சாய்வு இது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா என்னென்னா ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் இதை கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் ஸ்லோப் சாய்வு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சாய்வுனா நமக்கு தெரியும் ஒரு பொருள் எவ்வளோ சாஞ்சிருக்கு உதாரணமாக தரையில் இருக்குது அந்த பொருளும் அப்படியே தரையில் இருக்குன்னா அது பொருள் சாஞ்சிருக்குன்னு சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் சாயவே இல்லைன்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சம் தரையிலேருந்து கொஞ்சம் மேலே வர 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 நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த பொருள் சாஞ்சிருக்கு சாஞ்சிருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு பொருள் ஒரு ஏனி இப்படி இருந்துச்சுன்னா இதோட சாய்வை நம்ம என்ன செய்வோம் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லுவோம் மீன்ஸ் வர இருக்கவே முடியாது நேர இருக்குது அது சாஞ்சிருது கம்ப்ளீட்டாக நேர இருக்குது ஸோ சாய்வுங்கிறது என்னென்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் கிடைமட்டத்துக்கு பேஸ் பண்ணி எவ்வளவு அது தூக்கிருக்கு ஸோ ஒரு ஏனி இந்த இடத்துல இருக்குன்னா ஜீரோ கொஞ்சம் மேலே வரும்போது கொஞ்சம் சாஞ்சிருக்கு இப்படி மேலே வரும்போது ரொம்ப சாஞ்சிருக்கு ஸோ இப்படி மேலே வர 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 நம்ம என்ன செய்வோம் ஸ்லோப் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்லோப் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கே கான்செப்ட் எடுக்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹரிசாண்டல் ஹரிசாண்டல்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி எவ்வளவு சாஞ்சிருக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளனேஷன் அது தீட்டானு வச்சுருக்கோம் முப்பது டிகிரியாக இருக்கலாம் நாற்பது டிகிரியாக இருக்கலாம் ஐம்பது டிகிரி ஏதோ ஒரு டேங் ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு ஸோ ஆங்கிளை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம் ஸ்லோப் வந்து சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்காங்க இப்போ இந்த பொருள் இவ்வளோ சாஞ்சிருக்குன்னா கொஞ்சம் சாஞ்சிருக்கு ரொம்ப சாஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லாமல் மேத்த ஒரு நியூமெரிக்கல் வேல்யூ அதுக்கு வந்து கொடுக்காங்க அந்த நியூமெரிக்கல் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்காங்கன்னா எவ்வளோ ரைஸ் ஆகிருக்கு டிவைட் பை எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது எவ்வளோ ரைஸ் ஆகிருக்கு டிவைட் பை எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப பக்கத்தில் ஒரு பொருள் இருக்குது அப்போ கொஞ்சம் தூக்குனாலுமே ஸ்லோப் என்ன செய்யும் அதிகமாக இருக்கும் அதே இது கொஞ்சம் தூரத்தை இங்கே கூட்ட கூட்ட என்ன இருக்கும் ஸ்லோப் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ரொம்ப ஒட்டி போட்டால் ஸ்லோப் அதிகம் இருக்கும் கொஞ்சம் தள்ளி போகிற போகிற என்ன ஆகும் ஸ்லோப் வந்து கம்மியாகும் ஸோ மீனிங் என்னென்னா ஸ்லோப் இஸ் டிஃபைன்ட் பை ரைஸ் பை ரன் வெர்டிக்கல் சேஞ்ச் பை ஹரிசாண்டல் சேஞ்ச் இது தான் வந்து ஸ்லோப்புக்குள்ள டெஃபினேஷன் ஸோ ஸ்லோப் ஈக்குவல் டு ரைஸ் பை ரன் ஸ்லோப்பை எம்முங்க லெட்டரில் நோட்டேட் பண்ணுவாங்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ எம் ஈக்குவல் டு ரைஸ் பை ரன் மீனிங் ஒயில எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு டிவைட் பை எக்ஸ்ல எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஒய் சேஞ்ச் பை எக்ஸ் ஒயில எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு நம்ம இப்ப தான் பார்த்தோம் டிஸ்டன்ஸ் ஒய் டு மைனஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ்ல எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ இதை ஃபார்முலா நம்ம படிப்போம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க வாட் இஸ் ஸ்லோப் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தெரிஞ்சு இந்த ஃபார்முலா படிங்க ஸோ ஸ்லோப் ஈக்குவல் டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்து ஸ்லோப் கேட்டாங்கன்னா ஒய் கோஆர்டினேட் சேஞ்ச் பை எக்ஸ் கோஆர்டினேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வேலை தீட்டா கொடுக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல என்னது தீட்டா டிக்னாமெட்ரின்னு ஒரு கான்செப்ட் நைன்த்லேயே படிச்சிருக்கீங்க முக்கோண வியல்னு படிப்பீங்க அதை டென்த்லேயும் படிப்பீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த சேஞ்ச் டிவைட் பை இந்த சேஞ்ச் இந்த தீட்டாவுக்கு இது எங்கே இருக்கு ஆப்போசிட் சைடாக இருக்கு இந்த தீட்டாவுக்கு இது எப்படி இருக்கு அட்ஜஸ்டன் சைடாக இருக்கு நம்ம ஸ்லோப்க்கு என்ன ஃபார்முலா திஸ் டிவைட் பை திஸ் திஸ்னா என்னது ஆப்போசிட் சைடு எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் அப்போ எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் ஆப்போசிட் சைடு டிவைட் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு என்ன சொல்லலாம் டேன் தீட்டான்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸ்லோப்புக்கு ஒய் சேஞ்ச் பை எக்ஸ்சேஞ்ச் பைலாம் என்ன செய்யலாம் டேன் தீட்டானு சொல்லலாம் இப்போ எப்போ யூஸ் பண்ணால் ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்து ஸ்லோப் கேட்டால் இந்த பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணுங்க தீட்டா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் சாய்வு கோணம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த வேல்யூவுக்கு டேன் தீட்டா கண்டுபிடிங்க டேன்
ஒருவேளை டேன் நைன்டி டிகிரி ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த இந்த ஆங்கிள் இப்படியே இந்த வந்து வந்து இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ அப்போ தீட்டா என்ன ஆயிரும் நைன்டி டிகிரி ஆயிரும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் திஸ் வில் பி நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் அப்போ ஸ்லோப் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இன்ஃபினிட்டி வர இருக்க இயலாது நான் டிஃபைன்டு ஸோ ஒய் எக்ஸ் ஆக்சஸோட ஸ்லோப் வந்து எப்பவுமே ஜீரோன்னு இருக்கும் ஒய் ஆக்சஸோட ஸ்லோப் எப்பவுமே நாட் டிஃபைண்டாக இருக்கும் ஏன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் எவ்வளோ இருக்கும் நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா இந்த தேர்ன் திட்டா வச்சு சில வரையறைகள் நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இதர் திஸ் ஃபார்முலா ஆர் திஸ் ஃபார்முலா ஸ்லோப்புக்கு இதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸ்லோப் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா பேரலல் லைனுக்கு ஸ்லோப் எப்போவுமே எப்படி இருக்குன்னா சேமாக இருக்கும் மனசில் வச்சுக்கோங்க இதோட ஸ்லோப் பத்து பை அஞ்சுன்னு வச்சிங்கன்னா மீன்ஸ் பத்து பை அஞ்சுனா ஒன்று பை ரெண்டு பை ஒன்று தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் டூனு வரும் இதோட ஸ்லோப் வந்து த்ரீ பை ஃபோர்னு வச்சிங்கன்னா இதோட ஸ்லோப்பும் த்ரீ பை ஃபோர் தான் இருக்கும் ஸோ பேர லைன் இங்கே பேர லைன் யாரும் ஒன்று ரெண்டு என்ன எப்படி லைனு பேர லைன் ஸோ பேர லைனுக்கு ஸ்லோப் எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் ஸோ எம் ஒன்னுங்க ஸ்லோப்பு எம் டூங்க ஸ்லோப்பு எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் எப்போ பேரலல் லைன்ஸ் இங்கே யாரெல்லாம் பேர லைன்ஸுக்கு ஒன் அண்ட் டூ ஸோ ஒன்று ரெண்டு இங்கே எப்படி இருக்கு ஒன்று ரெண்டும் பேரல் லைனாக இருக்கு அதே சமயம் இந்த பெர்பண்டிகுலர் லைன்ஸுக்கு ஸ்லோப்பு எப்படி இருக்குன்னா மல்டிப்ளிகேஷனோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் மீனிங் என்ன அப்படின்னா உதாரணம் இதோட வேல்யூ இதோட ஸ்லோப் வந்து மூணு பை நாலுனா இதோட ஸ்லோப்பு மூணு பை நாலு தான் இருக்கும் சொல்லியாச்சு ஆனால் இதோட ஸ்லோப் எப்படி இருக்குன்னா ரிசி ப்ரோக்கலாக இருக்கும் மீனிங் ஃபோர் பை த்ரீயாக இருக்கும் த்ரீ பை ஃபோர் எப்படி இருக்கும் ஃபோர் பை த்ரீயாக இருக்கும் ஆல்சோ ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாங்க என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஆயிரும் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பேரல் லைனுக்கு ஸ்லோப் சேம் த்ரீ பை ஃபோர்னா த்ரீ பை ஃபோர் தான் ஆனால் பெர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ்க்கு ஸ்லோப் எப்படி இருக்குன்னா ரிசி ப்ரோக்கலாகவும் இருக்கும் ப்ளஸ் சைன் சேஞ்சும் பண்ணணும் மீன்ஸ் அடிக்டிவ் இன்வெர்ஸ் ப்ளஸ் ப்ரொடக்டிவ் இன்வெர்ஸ் ரெண்டு இன்வெர்ஸும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் பண்ணணும் ரிசி ப்ரோக்கர் தலைகளாகவும் மாற்றணும் சைனையும் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும் பெர்பண்டிகுலர் லைனோட ஸ்லோப்பு கிடச்சிரும் இதை நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க எப்போ ஒரு பேர லைன் ஸ்லோப்புக்கு சொன்னாலும் பெர்பண்டிகுலர் லைனோட ஸ்லோப் சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸி உதாரணம் பத்து பை ஏழு அப்படிங்கிற ஒரு லைனோட பெர்பண்டிகுலர் லைனோட ஸ்லோப் என்ன இருக்குன்னா ஏழு பை பத்து மைனஸ் ஃப்ரெண்டில் சேர்க்கணும் உதாரணம் மைனஸ் அஞ்சு பை ரெண்டு அதோட பெர்பண்டிகுலர் லைன் ஸ்லோப் என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு பை அஞ்சு அங்கே மைனஸ் இருக்குதான் அங்கே மைனஸ் வராது கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரியில் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸை பற்றி பார்க்குறோம் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் நேர்கோடுகளின் சமன்பாடுகளை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நாலு வழி இருக்கு நாலு வழிகள் தெர் ஆர் ஃபோர் வேஸ் த்ரூ விச் யூ கேன் ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் நாலு வழிகளில் ஏதாவது ஒரு வழியை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் சூஸ் பண்ணலாம் யூ கேன் சூஸ் எனி அதர் வே இந்த வழி தான் அந்த வழி தானே ஏதாவது ஒரு நாலு வழி ஏதாவது ஒரு சூஸ் பண்ணலாம் பட் அந்த வழி எப்படி இருக்குன்னா பேஸ்ட் ஆன் த இன்புட் டேட்டா பேஸ்ட் ஆன் த கிவன் டேட்டாவை பொறுத்து நீங்கள் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இது என்னென்னா டூ பாயிண்ட் ஃபார்ம் நம்ம இந்த ஒன்றாவது ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் இதில் இந்த எக்ஸ் ஏங்க பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் பிங்க பாயிண்ட் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்து இதோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஃபார்முலா அப்போ என்ன கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் கொடுத்துருவாங்க எக்ஸ் டூ ஒய் டூ கொடுத்துருவாங்க அப்போ உங்கள் ஆன்சர் எப்படி இருக்கும் உங்கள் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டிவிட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ இந்த இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் பதிலாக எக்ஸ் ஒய் தான் வச்சுக்கணும் ஸோ லாஸ்ட்டாக அவங்க ஆன்சர் எந்த ஃபார்மேட்டில் வரணும்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கா டேம் அப்புறம் ஒய் டேம் அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் டேம் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நீங்கள்
meaning the y2 minus y1 inga vandiruchuna enna varum y minus y1 equal to in the y2 minus y1 by x2 minus x1 enna irum m nu vandrum appra x minus x1 inda irukku so in the formula la irundha in the formula vandirukku idu thani formula m na enna adu y2 minus y1 divided by x2 minus x1 y2 inga vandu by vandiruchuna answer vandu kedachirudhu so puriyalna kuda manapadam pannikonga it is needed இந்த ஃபார்முலா எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்லோப்பும் ஒரு பாயிண்ட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணணும் அதனால தான் இதுக்கு ஸ்லோப் பாயிண்ட் ஃபார்ம்னு சொல்கிறாங்க தேர்டு ஒரு வேளை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாயிண்ட்ஸ் எதுவும் நான் கொடுக்கல ஆனால் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனு எக்ஸை ஒரு இடத்துல கட் பண்ணுது ஒய்யே ஒரு இடத்துல கட் பண்ணுது எக்ஸ் ஆக்சஸை இட் இஸ் இட் இஸ் இன்டர்செப்டிங் எக்ஸை வெட்டக்கூடிய இடம் ஏ இதே ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒய கட் பண்ணக்கூடிய இடம் பி அதுக்கு பேர் என்ன பண்ணா இது எக்ஸ் வெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதை ஒய் வெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் இது ஒய் இன்டர்செப்ட் ஏ பி அப்ப இந்த ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணா எக்ஸ் பை ஏ எக்ஸ் பை ஏ பிளஸ் ஒய் பை பி மீன்ஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் பிளஸ் ஒய் பை ஒய் இன்டர்செப்ட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்படின்னு நினைச்சேனோ போடணும் தேர்ட் ஃபார்முலா ஆக்சுவலி விட்டுட்டோம் தேர்ட் எப்போ யூஸ் பண்ணனா Y இன்டர்செப்ட் கொடுத்துருவாங்க ஒய் இன்டர்செப்ட் கொடுத்துருவாங்க பி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் என்ன கொடுத்துருவாங்க ஸ்லோப் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஸ்லோப்பும் ஒய் இன்டர்செப்டும் கொடுத்தாங்கண்ணா ஸ்லோப்பு எம் ஒய் இன்டர்செப்ட் இங்கே நம்ம என்னென்ன வைக்கோம் சீன் வைக்கோம் ஸோ இந்த இந்த லாஸ்ட் ஃபார்முலா பின்னு வச்சோம் இங்கே என்ன வச்சுருக்கோம் சீன் வச்சுருக்கோம் பட் யூ கேன் சூஸ் நீங்கள் பின்னு கூட என்ன செய்யலாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபார்முலா எப்படி எழுதுன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் C, C இங்கது Y intercept. So, இதுக்கு பேர் என்ன பண்ணா ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ நாலு வழியில் எந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் த கிவன் டேட்டா யூ சூஸ் எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபார்முலா லாஸ்ட் ஆன்சர் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் இந்த நாலு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த நாள தான் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிப்பீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் டென்த் உங்களோட ஹையர் ஸ்டடீஸ்லேயும் இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் வந்து கொண்டே இருக்கும் கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரியில் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸை பற்றி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் நேர்கோட்டின் சமன்பாடோட திட்ட வடிவம் பொது வடிவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் மீன்ஸ் எக்ஸ் டேம் ப்ளஸ் பிஒய் ஒய் டேம் ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் சரி எந்த ஃபார்மேட்னாலும் இருக்கலாம் தப்பு இல்லை பட் இட்ஸ் சஜஸ்டட் உங்களோட லாஸ்ட் ஆன்சர் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுத்துருதாங்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுத்துருதாங்க அதை கொடுத்துட்டு அதிலிருந்து சில டேர்ம் சில பேராமீட்டரை கண்டுபிடிக்க வந்து சொல்கிறாங்க அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் எனது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ்னு தெரியும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை கொஞ்சம் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறேன் இந்த ஈக்குவேஷனை பிஒய்யை இந்த பக்கம் வச்சுட்டு ஏஎக்ஸையும் சியும் எந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுறா ஆர்ஹெச்எஸ் கொண்டு போயிடுறது அப்போ ப்ளஸ் ஏஎக்ஸ் மைனஸ் ஏஎக்ஸும் ப்ளஸ் சி மைனஸ் சி ஆயிரும் அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பி இருக்குது பாருங்கள் அதை வச்சு ஃபுல்லாக டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த டேமும் பியால் டிவைட் ஆகும் இந்த டேமும் பியால் வந்து டிவைட் ஆகும் ஸோ மைனஸ் ஏ பை பி எக்ஸ் மைனஸ் இ பை பின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஃபார்மட்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மட்டில் இருக்குது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சைட் லைனில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் மீனிங் எம்ங்கிறது வந்து ஸ்லோப்பு அப்புறம் இது வந்து என்னது ஒய் இன்டர்செப்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி மாற்றினா நமக்கு ஸ்லோப்புங்கிறது என்னன்னு கிடச்சிருக்குன்னா மைனஸ் ஏ பை வின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஸ்லோப்குள்ள ஃபார்முலா என்னென்னா மைனஸ் ஏங்கிறது என்னது எக்ஸோட கோஃபிஷன் பிங்கிறது ஒய்யோட கோஃபிஷன் ஃப்ரண்டில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் X coefficient by Y coefficient. இப்போ எனக்கு இது எது
ஸ்லோப்புக்கு ஆல்ரெடி ரெண்டு ஃபார்முலா படிச்சுருக்கோம் ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்தா ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளேஷன் தீட்டா கொடுத்தா டேன் தீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இது தேர்ட் ஃபார்முலா ஃபார் ஸ்லோப் இஃப் த ஈக்வேஷன் இஸ் கிவன் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எதை கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பொறுத்து ஸ்லோப்புக்கு மூணு ஃபார்முலா படிச்சுருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் என்ன எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் என்ன இப்போ எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் நம்ம மீனிங் என்ன ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனு எக்ஸை எங்கே கட் பண்ணுது இந்த ஈக்குவேஷன் இங்கே கட் பண்ணுது இந்த ஈக்குவேஷன் இங்கே எக்ஸை கட் பண்ணுது இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த இடத்துல எக்ஸை கட் பண்ணுது ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸை கட் பண்ணுற இடத்துக்கு பேர் தான் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட்னு எந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறோமோ அந்த பாயிண்டில் ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ மீன்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸோட ஈக்குவேஷன் என்ன ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நமக்கு தெரியும் மீன்ஸ் இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸில் எந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சு பார்த்தாலும் ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ தான் அப்போ எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் என்ன அப்படின்னு இதை கண்டுபிடிக்கணும் வச்சுக்கோங்க இந்த ஒய்ங்க இடத்துல நான் என்ன போட்டிருந்தேன் ஜீரோ போட்டுதான் ஒய்யோட வேல்யூ எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் என்ன இருக்கும் ஜீரோன்னு இருக்கும் அப்போ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் இ கோடு ஜீரோன்னு இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் எப்போ அப்போ நம்ம எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸை கட் பண்ணுற பாயிண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி இந்த பக்கம் வந்துடும் மைனஸ் சி பை ஏன்னு கிடைக்கும் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸ் இன்டர்செப்டில் ஒய் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இதை ஜீரோன்னு போட்டால் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறுனா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி பை ஏ இப்போ நம்ம சொன்னது எதுவும் மனசில் புரியலை அப்படின்னா டைரெக்டாக ஃபார்முலா படிச்சுக்கோங்க எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் அப்படின்னா என்னென்னாக்க கான்ஸ்டன்ட் தனி நம்பர் பை எக்ஸோட கோஃபிஷியன் முன்னாடி ஒரு மைனஸ் ஃப்ரண்டில் ஒரு மைனஸ் எப்போவுமே எதை சொல்லுதுன்னா சேஞ்ச் த சைன் மைனஸ் ஆல்வேஸ் மீன்ஸ் இங்கே என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அந்த ஆன்சரை சைனை சேஞ்ச் பண்ணி ப்ளஸில் ஆன்சர் கிடைச்சா மைனஸில் போடுங்க மைனஸில் ஆன்சர் கிடைச்சா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் அந்த மீனிங் தான் சொல்கிறது ஸோ சேஞ்ச் த சைன் அதே மாதிரி ஒய் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ இந்த மூணு லைனுமே ஒய்யில் ஒரு பாயிண்டில் கட் ஆகுது இது இங்கே கட் ஆகுது இந்த ஸ்ட்ரைட்ல ஒய் எங்கே கட் பண்ணுது இந்த ஸ்ட்ரைட்ல ஒய் எங்கே கட் பண்ணுது ஸோ இந்த ஒய் ஆக்சஸில் கட் பண்ணுற எல்லா இடத்துலையும் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ அதனால தான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆக்சஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ ஒய் இன்டர்செப்ட் கண்டுபிடிக்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒய்யே ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன ஆன்சர்க்குனா மைனஸ் சி பை சாரி ஒய் இன்டர்செப்டில் எக்ஸை ஜீரோன்னு போட்டால் பி ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி பை பின்னு கிடைக்கும் அதான் இங்கே ஆன்சரை போட்டிருக்கேன் புரியலைன்னா மனசில் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா கான்ஸ்டண்ட் என்னதோ அது டிவைட் பை ஒய் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒய் கோஃபிஷியன்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மூணு ஆன்சரையுமே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் ஃபார்முலா அது இதுன்னு எதுவும் படிக்க வேண்டாம் நமக்கு கொஷினில் ஆன்சர் கேட்டால் அதை டைரெக்டாக எப்படி எழுதுறதுங்க நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஏதோ ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஒய் பவர் ஒன்று வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா கட்டாயம் அது என்னது தான் லீனியர் ஈக்குவேஷன் தான் ஓகே மீன்ஸ் அது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் இப்போ இதுக்கு நான் என்ன கேட்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோப் என்னென்னு கேட்க போகிறேன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒன்றும் ஃபார்முலா எதுவும் யோசிக்கணும் ஸ்லோப்னு ஒன்று அவங்க மைண்டில் வர வேண்டியது எக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் பை ஒய் பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் ஃப்ரண்டில் ஒரு மைனஸ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் என்ன எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் என்ன எக்ஸ் வெட்டு எக்ஸ் வெட்டு என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட் என்னதோ கான்ஸ்டண்ட் என்னதோ அது பை எக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்குது ஃப்ரண்டில் ஒரு மைனஸ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ரெண்டு பை ஒன்றுன்னு வரும் ஸோ மைனஸ் ரெண்டுன்னு வரும் ஓகே அப்புறம் ஒய் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் அப்படின்னா என்னென்னாக்க கான்ஸ்டண்ட் அதே கான்ஸ்டண்ட் தான் பை ஒய் பக்கத்தில் என்ன இருக்குது மூணு ஃப்ரண்டில் ஒரு மைனஸ் ஸோ ஸ்லோப்பு எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் எந்த ஃபார்முலாவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே தேவையில்லை டைரெக்டாக இதை பார்த்தோன்னே நம்ம பிரெயினில் நம்ம இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும் ஸ்லோப்னா என்ன எக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்குது டிவைட் பை ஒய் பக்கத்தில் இருக்குது ஃப்
ப்ளஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ட் மாத்திரம் மார்க்கும் வேற ஏதோ ஒரு நம்பர் வரும் அதுக்காக தான் அதை கேன்னு சொல்லி நினச்சிருக்க போடுறோம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி பெர்பெண்டிகுலர் லைனை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ மூணு ஒர்க் பண்ணும் பேர லைனுக்கு ஒரே ஒரு சேஞ்ச் கான்ஸ்டன்ட் மாத்திரம் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் பெர்பெண்டிகுலர் லைன் இந்த லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணால் கா கோஃபிஷனை ஸ்வாப் பண்ணுங்கள் இடத்தை மாற்றுங்க எக்ஸோட கோஃபிஷன் ஒய்க்கு வரணும் ஒய்யோட கோஃபிஷன் எக்ஸுக்கு வரணும் ஒரு சேஞ்ச் ரெண்டாவது சேஞ்ச் எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு இந்த ரெண்டு டேம் கடையில் ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ்ன்னு போடுங்க மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ்ன்னு போடுங்க ரெண்டாவது சேஞ்ச் மூணாவது சேஞ்ச் சீக்கு பதிலாக வேறு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கேன்னு சொல்லி இந்த சேஞ்ச் போடணும் இதுதான் வந்து என்னென்னா ஒரு லைனுக்கு பேரல லைன் சரியா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிஎக்ஸ் ஏஒய் கான்ஸ் கோஃபிஷன் ஸ்வாப் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் இந்த சீக்கு பதிலாக ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த சம்மை எடுத்துக்கிட்டே உங்களுக்கு தெரியும் இதோட பேரல் லைன் எப்படி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒன்றும் ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று எப்படி லைன் பேரல் லைன் இப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இது இதோட ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கிட்டா இதோட ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னா இதே மாதிரி தான் இருக்கும் மீன்ஸ் இதோட பேரல் லைன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 2x எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் தான் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்றம் இல்லை இந்த நாலுங்கிறதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பருக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் கேன்னு சொல்லி போட்டு கொடுத்தோம் அப்போ இந்த கே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வழியாக போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் ஃபோர் கமா டூ அப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை தான் நான் அப்போ கண்டுபிடிக்கேன் ஃபோர் கமா டூவை எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் போட்டால் எனக்கு என்ன கிடச்சிரும் கே வந்து கிடச்சிரும் ஸோ வெரி சிம்பிள் என்னோட ஆன்சர் இது தான் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் கே கோல்டு ஜீரோ அந்த கேவோட வேல்யூ இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் கே கிடச்சிரும் அப்புறம் திரும்ப நான் என்ன செய்யணும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் கேவோட ஆன்சர் உதாரணமாக பத்துன்னு கிடச்சின்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் பத்து ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி முடிக்கணும் உங்கள் ஆன்சரை ஸோ பேரல் லைன் ரொம்ப கிளியராக இருக்குது ஈஸியாக போட்டுடலாம் பேரல் லைனு எப்படி பார்த்தோன்னு என்ன செஞ்சிடலாம் சொல்லிடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் பேரல் லைன் ஸ்லோப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸ்லோப் வந்து பேரல் லைனுக்கு சேமாக வந்து இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸ்லோப்புக்கு என்ன ஃபார்முலா படிச்சுருக்கோம் எக்ஸோட கோஃபிஷன் பை ஒய்யோட கோஃபிஷன்ட் அப்போது இதோட பேரல் லைனுக்கு என்ன தான் இருக்கும் ஸ்லோப்பு இதோட பேரல் லைனுக்கும் ஸ்லோப் எப்படி தான் இருக்கும் அதே மைனஸ் டூ பை த்ரீ தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்லோப் எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸோட கோஃபிஷன் ஒய்யோட கோஃபிஷன் சேமாக இருந்தால் தான் ஸ்லோப் சேமாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு பேரல் லைனுக்கு எக்ஸ் ஒய் சேஞ்ச் ஆகாது கான்ஸ்டன்ட் மத்தரம் தான் சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த லைனுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் பெர்பெண்டிகுலர் லைன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் பெர்பெண்டிகுலர் லைனாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக் லைன் இருக்குது இந்த மூணுங்கிறது என்னது இந்த லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் இந்த லைன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் மூணு ஒர்க் பண்ண சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டண்டாக என்ன செய்யுங்க இடத்த மாற்றுங்க ஸோ த்ரீ எக்ஸ் டூ ஒய்னு ஃபஸ்ட்டு போடுங்க ஒரு சேஞ்ச் செகண்ட் சேஞ்ச் என்ன இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போடுங்க மைனஸ் அப்புறம் இந்த நம்பருக்கு பதிலாக என்னது ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த கே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த லைனுக்கு அந்த பாயிண்டை எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக போட்டால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் கே வந்து கிடச்சிரும் வெரி சிம்பிள் இந்த இடத்துல ஸ்லோப்பை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த இடத்துல இதோட ஸ்லோப் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன போடுவீங்க எக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்குது பை ஒய் பக்கத்தில் எவ்வளோ இருக்குது மைனஸ் ரெண்டு அப்புறம் என்ன போடுவோம் சைன் சேஞ்ச் ஸோ மைனஸ் ரெண்டு என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ரெண்டு ஆயிரும் ஸோ இதோட ஸ்லோப்பு மைனஸ் டூ பை த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ அதோட பெர்பெண்டிகுலர் ஸ்லோப் என்ன கிடச்சிருக்கு த்ரீ பை டூன்னு கிடச்சிருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது ஞாபகம் இருக்கா ஒரு லைனோட ஸ்லோப்பு ஃபைவ் பை டூன்னு இருந்துச்சுன்னா அதோட பெர்பெண்டிகுலர் லைனோட ஸ்லோப்பு டூ பை ஃபைவ் மைனஸாக இருக்கும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பாருங்கள் இங்கே தான் நடந்திருக்கு ஸோ இதோட ஸ்லோப்பு மைனஸ் டூ பை த்ரீ இதை தலைகளை மாற்றினா த்ரீ பை டூ மைனஸ் என்ன ஆயிடுச்சு ப்ளஸ்ஸாக மாறி இருக்கு ஏன்னா இந்த லைனும் இந்த லைனும் ஒன்றுக்குன்னு என்னது பெர்பெண்டிகுலர் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸில் அடுத்த ஒரு கான்செப்ட் புரி
சிம்பிளா ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணா போதும் எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல லெவன்த் சம்ம பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ நேர்கொட்டி சமன்பாட்டை கண்டுபிடிங்க விச் இஸ் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த லைன் ஸோ ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் வழியாக நமக்கு தேவையான லைன் பாஸ் ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் பேரலல் டு த லைன் ஜாயினிங் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லி ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ நமக்கு தேவையான லைன் ரெண்டு லைனுக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகிற வழியாகவும் போகுது அட் த சேம் டைம் இன்னொரு லைனுக்கு பேரலாக இருக்குது அப்போ நம்ம லைன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது என்னோடய லைனு இந்த லைன் என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு ரெண்டு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் வழியாக என்ன செய்யுது கிராஸ் ஆகி போகுது பாருங்கள் கிராஸ் ஆகி போகுது இதுதான் என்னோடய லைன் இட் இஸ் மை லைன் ஐ கேன் சே மை லைன் திஸ் இஸ் மை லைன் இந்த லைன் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் என்னென்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு லைனு இன்னொரு லைன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ இந்த லைன் இங்கே போட்டேன் இன்னொரு லைன் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ஒரு லைனு இந்த ஒரு லைன் ரெண்டு லைனுக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகிற வரையாக போகுது அண்ட் ஆல்சோ திஸ் லைன் இஸ் பேரலல் டு இந்த லைன் எப்படி இருக்குது இன்னொரு லைனுக்கு பேரலாக இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன் கமா டூ டூ கமா ஒன் இப்போ என்னோடய லைன் என்னை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வழி என்ன ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே ப்ராப்ளத்தை பார்த்து பயந்துடக்கூடாது ப்ராப்ளத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு என்னோடய லைன் வந்து இந்த ரெண்டு லைன் வழியாக கட் ஆகிற பாயிண்ட் வழியாக போகுது அட் த சேம் டைம் இந்த லைனுக்கு பேரலாக இருக்குது ரெண்டு கீபேர்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இப்போ நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தெர் ஆர் ஃபோர் வேஸ் ப்ளஸ் பேரல் லைன் பெர்பெண்டிகுலர் சிக்ஸ் வேஸ் இருக்குது ஆறு வழியில் மென்ஸே நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐ கேன் டேக் எனி அப்ரோச் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு எந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் இந்த ஒன் கமா டூ டூ கமா ஒன் இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டு நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு பேர லைன் தானே என்னோடய லைனு அதுக்கு பேர லைன் தான் என்னோடய லைனு ஈஸியாக என்ன செஞ்சிடலாம் சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறேன்னா இந்த லைனுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த லைனை வந்து நான் என்னென்னு வச்சுக்கிடுதேன் லைன் ஒன்று என்னோடய லைனு லைன் டூ அண்ட் லைன் த்ரீ வந்து கட் ஆகிற லைனு இது லைன் ஃபோர்னு வச்சுக்கிடுதேன் நாலு லைன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு இதில் லைன் ஒன்று தான் எனக்கு தேவையான லைன் ஸோ லைன் ஃபோரோட ஈக்குவேஷன் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் லைன் ஃபோரோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் படம் போடணுமா ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு டேரெக்டாக எழுதலாமா எழுதலாம் இப்போ எல் ஃபோர்னு நான் டேரெக்டாக போட்டேன் இது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அது என்ன பாயிண்ட் எல்லாமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த படத்தை பார்த்தோன்னா எல்லாருக்கும் என்ன செஞ்சு தெரிஞ்சிடும் ஸோ எல் ஃபோரோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதில் இருக்க பாயிண்ட் ஒன் கமா டூ கமா 2.1 கமா ஒன் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் என்ன ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இதை அடுத்த லைன் அழுதெல்லாம் இம்ப்ளைஸ் போட்டால் இதே லைன்லேயே எழுதலாம் ஸோ இதுதான் நமக்கு எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் டூ டிவைட் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் என்ன போட்டோமோ அதே எங்கள் ஊர் இங்கே ஸோ விச் இம்ப்ளாய்ஸ் இடத்த சேவ் பண்ணுறதுக்காக அங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ ஒய் மைனஸ் டூ பை மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் இதுக்கு அடுத்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும் விச் இம்ப்ளாய்ஸ் y மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன்றை வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒய் மைனஸ் டூ அப்படியே கிடைக்கும் இந்த மைனஸ் ஒன்று வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரும் ஸோ அஸ் யூஷுவல் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் என்னது எக்ஸை மொத போடணும் ஸோ எக்ஸு இந்த எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸு எல்ஹெச்எஸ் வந்தோம்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆகிரும் அப்புறம் ஒய் எல்ஹெச்எஸ்லேயே தான்
இப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிச்சுன்னா லைன் ஃபோரோட ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு இப்போ லைன் ஒன்னோட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் ஒன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் என்னவாக இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் ஒரு லைனுக்கு பேரல் லைன் ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்கும் எக்ஸு ஒய் அப்படியே தான் இருக்குங்க என்ன எக்ஸ் இருக்கோ அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேம் மாறப்போகிறது இல்லை என்ன டேம் மாத்திரம் மாறப்போகுது இந்த லாஸ்ட் டேம் மாத்திரம் மாறப்போகுது அது ஈக்குவல் டு கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரிஞ்சுக்கோ இப்போ இந்த கே கண்டுபிடிச்சா எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு இந்த கே நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த லைன் ஒன்று ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்தா எஸ் ஒரு பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுது அந்த பாயிண்ட்டு டைரெக்டாக கொடுக்கல அந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டு கட் ஆகிற பாயிண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு என்ன செய்யணும் கட்டிங் பாயிண்ட் கிடச்சிரும் ஸோ எனக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சைட் லைன் கிடச்சிருச்சு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எல் ஒன்னோட ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு பிரச்சனை கே கே கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணால் ஒரு பாயிண்ட் கிடைங்க அந்த பாயிண்ட்டை நான் இங்கே போட்டால் எனக்கு கே கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ அதை நம்ம என்ன செய்யலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ இப்போ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் பாசிங் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாசிங் பாயிண்ட் ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி நமக்கு அல்ஜிப்ரால் நான் ஒரு மெத்தட் சொன்னேன் அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஓ ஃபை மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறது சிம்பிள் மெத்தட் என்ன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் எக்ஸு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க என்ன செய்யுங்க எக்ஸை முதல் கண்டுபிடிக்கிறதுனா பாயிண்ட் ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டால் போதும் ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண சிம்பிளஸ்ட் வே இந்த மெத்தட் என்ன பண்ணணும் மேலே வந்து என்ன போடணும்னா இந்த ஒய்யும் கான்ஸ்டண்ட்டே போடணும் ஒய் பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ஒன்று கான்ஸ்டண்ட் மைனஸ் மூணு அடுத்து கீழே யார் இவங்களோட தான் போடணும் அதே ஒய்யு மைனஸ் சிக்ஸ் இது ஆல்ரெடி நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் அஞ்சிப்ரால பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் கீழே யார் வருவாங்க எக்ஸு ஒய்யும் வருவாங்க எக்ஸ் யார் ரெண்டு ஒய் டேம் எனது கோபிஷன் ஒன்று இங்கே யார் அஞ்சு ஒய் டேம் ஒன்று ஸோ இது என்ன செய்யணும் அடுத்த அஷ்யூஷுவல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கேருந்து இங்கே ஓர் ஆறு ஆறு மைனஸ் ஆறு இங்கேருந்து இங்கே மைனஸ் மூணாக சைனை சேஞ்ச் பண்ணு கீழேருந்து மேலே போகும்போது சைனை சேஞ்ச் பண்ணு ப்ளஸ் மூணு அதே மெத்தட் ஓர் அண்ட் ரெண்டு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஆனால் என்ன பண்ணணும் மைனஸ் அஞ்சுன்னு போடணும் ஸோ என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் மைனஸ் மூணு பை மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ எக்ஸோட வேல்யூவை எவ்வளோ சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சோம் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணே மூணு ஸ்டெப் ஆன்சர் கிடச்சி எக்ஸு கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த எக்ஸை தூக்கி ஏதாவது ஒரு இடத்துல போட்டால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஒய் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ சப்ஸ்டியூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இன் ஒன்றில் போடலாம் ஸோ ஒன்றில் போடலாமா டூ எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் இம்ப்ளைஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகும் மைனஸ் த்ரீ இது ஒரு ரெண்டு ஆகும் மைனஸ் ஒன் ஆகும் அப்போ அந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன் வரும்போது ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் ஸோ எனக்கு வந்து என்ன அப்படி கிடச்சிருக்குன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு கிடச்சிருக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று மீனிங் இந்த பாயிண்ட்டு எனக்கு கிடச்சிருச்சு இந்த பாயிண்ட் யாருனா ஒன் கமா ஒன்றுன்னு கிடச்சிருச்சு இந்த பாயிண்ட் யாருனா என்னோட லைன் மை லைன் இஸ் பாசிங் த்ரூ தேட் என்னோட லைன் அது வழியாக தான் போகுது அப்போ அந்த பாயிண்ட்டை எக்ஸையும் ஒய் நான் இதில் போடலாம் இந்த ஸ்டெப் டூவில் என்ன செய்யலாம் போடலாம் ஸோ ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எல் ஒன் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இங்கே ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் என்னென்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பார்த்துருக்கோமே அந்த எக்ஸுக்கு ஒய்க்கும் பதிலாக ஆல்ரெடி என்ன செஞ்சுருக்கோம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் இம்ப்ளைஸ் கே ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் டூ இந்த கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணோம் கே கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ திரும்ப அதே ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எல் ஒன்று கண்டு போகிறோம் தேர் ஃபோர் அவர் ரெக்வயர்ட் லைன் நமக்கு தேவையான கோட்டின் சமன்பாடு ரெக்வயர்ட் லைன் ஈக்குவேஷன் ஆர்
ஈக்குவேஷன் ஸோ கணக்கை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத நாங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்ச ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அதில் என்ன மாறாது எனக்கு கே இந்த கான்ஸ்டன்ட் மாற்றம் என்ன மாறப்போகுது கேன்னு மாறப்போகுது அந்த கே நான் கண்டுபிடிக்கன்னா என் லைன் பாஸ் ஆகிற பாயிண்ட் ஏதாவது எனக்கு தெரியணும் அந்த லைன் பாஸ் ஆகிற பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஜாயின் இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணியிருக்கேன் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஐம் கெட்டிங் தி இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்ட் கிடச்சிருது ஸோ அந்த இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்ட் இந்த ஈக்குவேஷனில் போட்டால் கே கிடச்சிருச்சு ஆன்சர் வந்துருச்சு So, it's one of the biggest question. இந்த அளவுக்கு பெரிய கொஷினாக இருக்க வாய்ப்பில்லை பட் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா மற்ற எல்லா கொஷினும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ த வட்டீஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஆர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த மீடியன் த்ரூ த வெட்டக்ஸ் ஏ ஸோ ஃபைன் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த மீடியன் மீடியங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் யார் மீடியன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு மீடியன் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் வந்து தெரியணும் ஸோ இதுக்குள்ள டயக்ராம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏபிசி ஏபிசியோட பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஏ வந்து டூ கமா ஒன் பி மைனஸ் டூ கமா த்ரீ சி வந்து ஃபோர் கமா ஃபைவ் மூணு பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வெர்டக்ஸ் ஏலேருந்து மீடியன் வரைய சொன்னாங்க மீடியன்னா ஒவ்வொரு வெர்டக்ஸில் இருந்தும் ஒவ்வொரு முனையின் உச்சியிலிருந்தும் நடுக்கோடு வரையதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் வெர்டக்ஸ் சென்டர் பாயிண்ட் ஸோ ஏங்க பாயிண்டில் இருந்து ஆப்போசிட் சைட் ஸோ ஏங்க பாயிண்ட்லேருந்து ஆப்போசிட் சைடுக்கு ஆப்போசிட் சைடோட சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு வரையக்கூடிய ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு பேர் தான் மீடியன் அதே மாதிரி பீங்கிறதுலேருந்து ஏசியோட சென்டருக்கு வரைய பேர் தான் இந்த மீடியன் மீடியன் த்ரூ வெட்டக்ஸ் பி நமக்கு மீடியன் த்ரூ வெட்டக்ஸ் ஏன்னு இருக்காங்க ஸோ ஏலேருந்து ஆப்போசிட் சைடோட சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு வரையுதும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி இதை நான் டீன்னு வச்சுக்கிறது இப்போ எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஷினை புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு மே மீடியன் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏடியோட ஈக்குவேஷன் என்னன்னு காட்டுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சைட் லைன் கண்டுபிடிக்க நாலு ஃபார்முலா இருக்குது ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்தா ஒரு ஃபார்முலா ஒரு பாயிண்ட்டும் ஸ்லோப்பும் கொடுத்தா ஒரு ஃபார்முலா ஒரு ஸ்லோப்பும் ஒய் இன்டர்செப்டும் கொடுத்தா ஒரு ஃபார்முலா எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் கொடுத்தா ஒரு ஃபார்முலா ஸோ நாலு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் பெரும்பாலான சமயம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஹெல்ப் பண்ணும் மீனிங் என்ன ரெண்டு பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் கொடுத்தா என்னது இன்னொன்று என்னென்னா ஒய் இன்ட்ரெஸ்ட் சாரி ஸ்லோப்பும் ஒரு பாயிண்ட்டும் கொடுத்தா எப்படி ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஏங்க ஆல்ரெடி இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏங்க ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போ எனக்கு இன்னொன்று எய்தர் ஒன் பாயிண்ட்டு தேவை அல்லது ஸ்லோப் தேவை இப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்ட் இது ரெண்டுக்கும் மீடியன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க மீடியன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கலாம் இந்ததையும் இந்ததையும் ஆட் பண்ணால் மீன்ஸ் எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டோட ஆவரேஜ் இது கமா ஒய் கோஆர்டினேட்டோட ஆவரேஜ் ஆவரேஜ்னு என்னென்னா ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணுறது ஸோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் எயிட் பை ஃபோர் எயிட் சாரி எயிட் பை டூ ஃபோர் ஸோ கிடச்சிச்சு பாருங்கள் ஒன் காமா ஃபோர் இப்போ எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு ஏங்க பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சு டீங்க பாயிண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் உள்ள ரெண்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா என்ன செய்யலாம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சொன்னதை ஃபஸ்ட்டு இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் யாரை கண்டுபிடிக்கிறோம் டி ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் இங்கே ஸ்ட் இங்கே ஒயிட் பேப்பரில் செஞ்சு காமிக்கணும் ஸோ டி ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா டிங்கிறது என்ன பிசியோட BC, BC center or midpoint is equal to C, sorry, D. என்ன அப்படின்னா X1 plus X2 minus 2 plus 4 by 2 formula எல்லதன் அவசியமே எல்லை, direct time செய்யலாம். substitute பண்ணி answer போலாம் 3 by 2. So, there is value என்ன 2 by 2 equal to 1, 8 by 2 equal to 4. 8 பை டூ நூறு டைம் போட்டு காமிச்சு அப்புறம் ஃபோர் போடணும்னு அவசியம் இல்லை டைரெக்டாக ஆன்ச
ஏடி ஏடியோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏ யாரு அப்படின்னா டூ கமா ஒன் டி யாரு அப்படின்னா ஒன் கமா ஃபோர் இந்த ரெண்டுக்கு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அஸ் யூஷுவல் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஃபார்முலா என்னது ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்தா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இடத்த சேவ் பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா அங்கேயே என்ன செய்யலாம் இம்ப்ளைஸ் போட்டு எழுதிடலாம் ஒய் பதிலாக ஒய் தான் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்னு டிவைட் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ அஸ் யூஷுவல் நெக்ஸ்ட் லைன் என்ன ஒய் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் விச் இம்ப்ளாய்ஸ் இதை வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன்னாக ஆகிறோம் மீன்ஸ் மைனஸ் ஒன் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சைன் சேஞ்ச் ஆகும் அப்புறம் த்ரீயை வச்சு இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்புறம் நம்ம வசீஸ்வல் என்ன செய்யணும் எக்ஸ் எல்லாமே எல்ஹெச்எஸில் கொண்டு வரும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வரணும் ஸோ விச் இம்ப்ளாய்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே இருக்குது அந்த பக்கம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஆனிச்சுன்னா ப்ளஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் இம்ப்ளாய்ஸ் எப்போவுமே எக்ஸ் முன்னாடி மைனஸ் வந்தால் பார்க்குறதுக்கு ஒரு லுக்காக இல்லை அதெலாம் என்னென்னா ஃபினிஷிங் டச் சரியா இது ரைட்டு தான் ஆனால் எக்ஸ் முன்னாடி மைனஸ் இருக்கே அப்போ அதை ஜீரோ அதை மைனஸை ப்ளஸ் ஆக்குன்னு என்ன பண்ணோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஈக்குவேஷனில் ஒரு டேமில் பண்ணக்கூடிய வேலையை அந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேம்ஸுக்கும் பண்ணிவிட்டால் வேல்யூ ஷுட் ரிசல்டன்ட் வேல்யூ வில் நாட் பி சேஞ்ச் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் த்ரீ எக்ஸ் போட போகிறேன் அப்போ இதை சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் எல்லா டேம்ஸையும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஒய் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஒய் ஆயிரும் ப்ளஸ் ஏழு மைனஸ் ஏழு ஆயிரும் ஸோ இது தான் உங்களுக்கு தேவையான ஈக்குவேஷன் லாஸ்ட் ஆன்சர்னு எடுத்து எழுதலாம் என்ன ஆன்சரு மீடியன் த்ரூ வெட்டக்ஸ் ஏ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த மீடியன் median through vertex a அப்படி போட்டு என்ன பண்ணலாம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு என்ன செய்யலாம் ஆன்சரை முடிக்கலாம் தமிழில் சொன்னால் உச் ஏ என் உச்சியிலிருந்து வரக்கூடிய நடுக்கோட்டின் சமன்பாடு அப்படிங்கிறது என்னென்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சம்ம அடிக்கடி பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ நைன் எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு ஒம்பது த வட்டீசஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஒரு முக்கோணத்தின் உச்சிகள் மூணு உச்சிகள் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அதை அந்த படத்தில் போட்டிருக்கோம் ஃபைன் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் அலாங் த ஆல்டிடியூட் ஃப்ரம் வெட்டக்ஸ் ஏ ஏங்க உச்சியிலிருந்து எதனுடைய எதிர்பக்கத்துக்கு வரக்கூடிய குத்துக்கோட்டின் சமன்பாடை காண்க சரியா குத்துக்கோட்னா ஆல்டிடியூட் சரியா ஆல்டிடியூட்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஏங்க சைட்லேருந்து ஆப்போசிட் சைடுக்கும் வரையக்கூடிய பெர்பண்டிகுலர் லைன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பெர்பண்டிகுலர் லைன் இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன கிடையாது பிசியோட சென்ட்ராக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஆனால் என்ன தான் இருக்கணும் கட்டாயம் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் இந்த லைன் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு இந்த லைன் எப்படி இருக்கணும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் இப்போ இந்த இந்த இடத்துக்கு பேர் டீன் வச்சுக்கிட்டா எனக்கு தேவை ஏடியோட ஈக்குவேஷன் தான் வேணும் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனோட ஈக்குவேஷன் தான் வேணும் சரியா இதை நான் எப்படி எடுக்கிறது எந்த அப்ரோச்சில் எடுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இப்போ டீங்க ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிட்டா நான் செய்யலாம் அல்லது ஒரு பாயிண்ட்டு ஸ்லோப் கிடைச்சாலும் செய்யலாம் மீன்ஸ் ஏடியோட ஸ்லோப் கிடைச்சாலும் செய்யலாம் ஸோ ஏடியோட ஸ்லோப் கிடைக்க எனக்கு வழி இருக்கானா இருக்கு என்னென்னா இந்த பிசியோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அதோட பெர்பண்டிகுலர் லைன் தான் யார் நம்மளோட ஏடி அப்போ ஏடியோட ஸ்லோப்பை என்ன செய்யலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பெர்பண்டிகுலர் ஸ்லோப்பை நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேரல் லைனோட ஸ்லோப் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டூன்னு இருந்துச்சுன்னா அதோட பெர்பண்டிகுலர் லைன் எப்படி இருக்குன்னா டூ பை ஃபைவ் மைனஸு ப்ளஸ் ஆயிரும் உதாரணமாக அஞ்சு அப்படிங்கிற ஒரு லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்லோப் அஞ்சுன்னு இருந்துச்சுன்னா அதோடய பெர்பண்டிகுலர் லைன் ஸ்லோப் எப்படி இருக்குன்னா ஒன்று பை அஞ்சுன்னு வரும் மைனஸ்ன்னு ஃப்ரண்டில் வந்து சேரும் உதாரணம் மைனஸ் ஒன்று பை அஞ்சுன்னு ஒரு லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதோட பெர்பண்டிகுலர் லைன் ஸ்லோப் எப்படி இருக்குன்னா அஞ்சு பை ஒன்றுன்னு இரு
படம் போட்டு செய்யலாம் போடாமல் செய்யலாம் பட் படம் போட்டால் ரொம்ப ஈஸி ஸோ நம்ம யாரும் செய்ய போகிறோம் பிசிஸோட ஸ்லோப் ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வந்து ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஸோ லெவன் மை ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் டுவெல் டிவைட் பை மைனஸ் டூ ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ பிசிஸோட ஸ்லோப் கிடச்சின்னா ஏடியோட ஸ்லோப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ எதுவுமே இல்லைன்னா கீழே என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சுருக்கேன் ரெசி புரோக்கல் பண்ணும் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு மாறிடும் இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்குதுனா இது ப்ளஸ் ஆகிடும் வெரி சிம்பிள் ஸோ இதான் என்னது ஏடிஸோட ஸ்லோப் ஸோ ஏடிக்கு ஸ்லோப் தெரியும் ஏங்க பாயிண்ட் தெரியும் ரெண்டையும் வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ஏடியோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏடி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏடி செஞ்சிடலாமா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏடி என்னது ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் ஸ்லோப்பு ஒரு பாயிண்டும் கொடுத்தா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் இதுதான் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ் ஒன் யாருன்னு வேணால் எடுத்து எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் ஒன் டூ கமா ஒன் இதில் வந்து எக்ஸ் ஒன் வந்து இது ஒய் ஒன் வந்து இது ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் எம் வந்து எவ்வளோன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் இது தான் நம்மளோட எம் இது கிடையாது இது இதோட ஸ்லோப் நமக்கு தேவையான ஸ்லோப்பு என்னது ஒன் பை சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் யார் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் யார்னா ரெண்டு ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த பக்கம் வரும்போது என்ன போட்டுடலாம் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு போட்டுடலாம் அப்புறம் இந்த ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் ரெண்டாக வந்து ஆகும் ஸோ மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு என்ன ஆயிரும் மைனஸ் நாலுன்னு ஆயிரும் இதெல்லாம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி ரெண்டு லைன்லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரே லைனில் போடலாம் வேணா இந்த லைனை உங்களுக்கு திரும்ப ஒருத்தர் போட்டு காமிக்க சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஆகிருக்கு சிக்ஸ் ஒய் அப்படியே ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் அங்கே இருக்குது அப்புறம் மைனஸ் ஆறு இந்த ப்ளஸ் ரெண்டு இந்த பக்கம் மைனஸ் ரெண்டு வரும்போது ப்ளஸ் ரெண்டு ஆயிரும் ஸோ மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அங்கே எதுவுமே இல்லை ஸோ எக்ஸு முன்னாடி மைனஸு நல்லா இல்லை அதை சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் எக்ஸு மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ மீன்ஸ் சேஞ்சிங் த சைன் இன் ஆல் டேம்ஸ் வில் நாட் சேஞ்ச் எனி திங் லுக்கோ வேணால் மாற்றும் ரிசல்ட் அண்ட் வேல்யூவும் மாற்றாது ஸோ இது தான் என்னோட ஏடியோட ஈக்குவேஷன் ஸோ லாஸ்ட் ஆன்சர்னு எடுத்து எழுதுங்க ஆன்சர் என்ன எழுதணும் த ஸ்ட்ரைட் லைன் அலாங் த ஆல்டிடியூட் ஃப்ரம் த வெட்டக்ஸ் ஏ இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ என்ற உச்சியிலிருந்து வரையக்கூடிய குத்துக்கோட்டின் சமன்பாடு x மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி முடிக்கணும் முக்கியமான அஞ்சு மார்க் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பயிற்சி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சில் பதினெட்டாவது கணக்காக பார்க்கலாம் ஃபைன் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் செக்மெண்ட் ஹூஸ் என் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் பாயிண்ட் ஆஃப் த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் அண்ட் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த டூ பாயிண்ட்ஸ் சரியா நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தேவை அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு எப்படி கொடுத்துட்டோன்னா அது லைன் செக்மெண்டாக கன்சிடர் பண்ணிட்டாங்க அது கோடு இல்லை கோட்டு துண்டாக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு எண்டில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு லைன் கட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் இருக்குது இன்னொரு எண்டில் யார் இருக்காங்கன்னா ஒரு லைனோட மிட் பாயிண்ட் வந்து இருக்குது அப்போ இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் இமாஜின் படத்தை வந்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது என்னோட லைன் மைல் லைன் இந்த லைனில் ஒரு எண்டில் யார் இருக்காங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டோட சென்ட்ரு பாயிண்ட் வந்து இருக்குது எந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு த்ரீ கமா மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறதுக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் கமா எயிட்டுக்கும் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு இவங்க கிடச்சிச்சு இன்னொரு இடத்துல யார் இருக்காங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன ஆகுது ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து கட் ஆகுது இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனும் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனும் கட் ஆகுது இன்னொரு ரெண்டில் யார் இருக்காங்கன்னாக்க ஒரு ஸ்ட்ரைட்
நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகும்போது இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்குதுன்னா என்னென்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி எக்ஸ்ஒய் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த பாயிண்ட்டு அப்படிங்கிறது தெரியும் மிட் பாயிண்ட்டுக்குள்ள ஃபார்ம்லாம் வெரி ஈஸி எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ இங்கேயே நம்ம எழுதலாம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ அப்போ மைனஸ் டூ பை டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் எட்டு மைனஸ் ஆறு சாரி ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் ஆறு பை ரெண்டு மூணு ஸோ ஆன்சர் மிட் பாயிண்ட் அங்கே கிடச்சி ஸோ ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு கிடச்சிருச்சு இன்னொரு பாயிண்ட் ஏ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ கண்டுபிடிக்கிறது சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபைண்ட் ஏ ஃபைண்டிங் ஏ இந்த ஏலாம் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அதனால் சரியா படம் இல்லாமல் எழுதுனீங்கன்னா நீ ஏன்லாம் நினச்சி கூட போடக்கூடாது ஃபஸ்ட் எழுச்சி என்ன சால்வ் பண்ணும் எந்தெந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறது வெரி சிம்பிள் மெத்தட் எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் மேலே ஒரு பாக்ஸ் கீழே ஒரு பாக்ஸ் மேலே உள்ள பாக்ஸில் யார் வருவாங்கன்னா இந்த ரெண்டு டேமும் இந்த ரெண்டு டேமும் வருவாங்க மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு கீழே உள்ள டேமில் யார் வருவாங்கன்னா எக்ஸ்ஒய் எக்ஸ்ஒய் வருவாங்க ஸோ டூ மைனஸ் த்ரீ ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு வெரி சிம்பிள் இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி செய்வோம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் நைன் இது வந்து மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் எட்டு ஆகிடும் ஏன்னா சைன் சேஞ்ச் ஆகும் அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் நாலு ஒரு மூணு மூணு ப்ளஸ் மூணு அப்போ சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் ப்ளஸ் மூணு ஆயிடும் மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு ஆயிடும் ஸோ உங்கள் ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஸோ எக்ஸோட ஆன்சர் ஒன்று ரொம்ப சிம்பிளாக எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் யூ கேன் யூஸ் திஸ் மெத்தட் ஃபார் ஃபார் சால்விங் எனி ஆஃப் த லீனியர் ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி லீனியர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட் என்ன செய்யலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த இதை இந்த எக்ஸோட வேல்யூ ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் தூக்கி போட்டால் உங்களுக்கு ஒய் கிடச்சி சப்ஸ்டியூட் x equal to 1 in one in a pot one and in the first equation so 2 into 3y plus 4 equal to 0 in the x equal to 1 pot the 2 are married so minus 3y equal to it is not wrong 6 is not wrong 6 is not wrong minus 6 is not wrong which implies y equal to minus 6 by minus 3 equal to 2 so if you want to get a point x is equal to 1 ஒய் வந்து ரெண்டு ஸோ ஏ பாயிண்ட்டு கிடச்சிருச்சு பி பாயிண்ட்டு கிடச்சிருச்சு பி பாயிண்ட் தனியாக செஞ்சு காமிக்கணும்னா காமிக்கலாம் ஸோ ஃபைண்டிங் பின்னு சொல்லி என்ன செய்யலாம் ஃபைண்டிங் பி பாயிண்ட்னு சொல்லி தனியாக செய்யலாம் தட் இஸ் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஸோ அதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் டூ பை டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் பை டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த ஆன்சர் தான் நம்ம அங்கேயே அப்படியே போட்டிருக்கோம் இது இங்கே செஞ்சு காமிக்கணும்னா காமிக்கலாம் ஸோ ஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு பி கண்டுபிடிச்சாச்சு இனி வெரி சிம்பிள் மெத்தட் என்னது ஏபியோட ஈக்குவேஷன் ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏபி ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது நமக்கு என்ன இருக்குது வி ஹவ் டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு உங்களுக்கு தெரியும் யூனோ வெரி வெல் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவிட் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் is equal to x minus x1 by x2 minus x1 which implies x1 y1 are so 1 comma 2 one point inner point minus 1 comma 3 so this x1 this y1 this x2 this y2 up there substitute you will get answer y minus y1 you will get 2 y2 are 3 3 minus 2 equal to x minus x1 1 x2 minus x1 minus 1 minus 1 so which implies n ago the minus 1 minus 1 n i know minus 2 i know more the path in a x minus x1 over by x2 minus x1 so either minus 2 i know either answer one or come so minus 2 y in the minus 2 you don't multiply on both plus 4 equal to இங்கே ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கிது ஒன்று ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று விச் இம்ப்ளாய்ஸ் எக்ஸ் இந்த பக்கம் வரும்போது என்ன ஆகும் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் இந்த ப்ளஸ் நாலு இந்த பக்கம் ஒரு நாலு இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் முன்னாடி மைனஸ் இருக்குது ஸோ அதை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் எக்ஸ் 
plus 2y minus 5 equal to 0. Last answer is the So, required, the required equation of our required line equal to x plus 2y minus 5 equal to 0. Namak theviyana cotin saman vadu x plus 2y minus 5 equal to 0. Exercise number 5.4 la irudha sama pakro. Find the equation of the line whose gradient is 3 by 2 and which passes through the point B. So, equation of sight line kandu pudinga. That is gradient, gradient is slope on the kudut tanga. Saivu kudut tanga. Upper on, no point kudutanam easy a contribution, another point a director could become every children. And the point a pretty irka is the segment joining, line segment joining in the ratio 2 is to 3 internal, internally. So line I would put a maha 2 is to 3 ratio of perica kudia. One point value and our line in a seed the pass are the other print. So, in Padam Portugal, Padam Podam Koda Sela, so number line irke, in not a line, a pretty irke, now my line one there, if there key in the line, either will be a pass are the abdina in the line, in not a line, this is my line, this is my line, in no day a line. Either than a contributor, either than a contributor in the line, and the epic pay the way a pass are the now. A point is B point is 2 is to 3 ratio. 2 is to 3 ratio. So, A point is minus 2, 6. B point is minus 2, 3. So, A point is minus 2, 6. B point is minus 3, minus 4. So, this slope is minus 2. This is the slope. 3 by 2. So, this is m equal to 3 by 2. So, M is the point. Thaga. So, this is the point. Then, the equation is the two marks. Then, the two marks are the five marks. So, first, in the point B is the point. The P is the point. So, finding P. We will the heading. Remember, simple P is the point. Formula LX2 plus MX1 by L plus M. Meaning, either either multiply, either either multiply. You can the logic which is the formula. So, first term is x, and term y. So, x is 2 into 3, 6. 3 into minus 2, minus 6. Divided by L plus M, L plus M, 5. So, x term is equal to y term. 2 into minus 4. 2 into minus 4 minus 8. 3 into r plus 18. By l plus m, 5. So, if you simplify this, this is 0. 6 minus 6 is 0. 0 by anything, 0. This is 10 by 5, 2. So, b point is equal to 0, 2. In the point of gradient, we have So, direct on the equation of my line. Equation of my line. Equation of my line. Yare, one point is 0, 2. That is x1, y1. Slope yare, gradient, we have Slope is So, we have use the formula. Anade. Slope is mix the formula. y minus y1 equal to m into x minus x1. So, y minus y1 yaar 2. m yavlavu 3 by 2. x minus x1 yaar 0. So, 2 ochi inge 3 ochi anga. So, which implies 2 ochi inge penna 2y. 2 ochi minus 2 perkna minus 4. 3 ochi x perkna 3x. Apra 3 ochi 0 perkna 0. Adhan ala adhu vittu illa. So, vala kambola yalla indha pakka vandhirishina. Which implies 3x enna yiru. Minus 3x a vandhiru indha pakka varum bodhu. Plus 2y abdiye da angge da arke minus naal abdiye da angge da arke equal to in the pakkam 3x inga vandha naal balance yar alla zero. Ida na mano answer. But x muna ni minus arke na ma feel panna na madhe ni sinchikla change panikla. So 3x abne matikla minus 3x a plus 3x a matikla. Apo plus 2y minus 2y ayro minus 4 plus 4 ayro. So yidu da yena ke tevayana.
equation last answer nu oru thara enna seiyalam equation of our required line equation of my line ennode cotin samanpadu alla theviyana cotin samanpadu appo solli 3x minus 2y plus 4 equal to 0 nu enna seiyalam mudikkalam